السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلة حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع أليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبت أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فطاب من طبهن القاء والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم ابي بن رايا പണ്ഡിതന്മാർ സംഘടന നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഈ സംഗമം മുത്തനബിൻ്റെ ഷഫായത്തിന് കാരണമായൊരു സംഗമമായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഹബീബിൻ്റെ നബി ഹബീബിൻ്റെ മതഹങ്ങ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അത് കേട്ട് അവിടത്തോട് ഇഷ്ക് വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായൊരു സദസ്സായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മുഖം നിട്ടാതെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ മൂന്നാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് ആദ്യ ദിവസം മുത്തലബിയുടെ മധുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുഹദീസുകളും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ചില വിഷയങ്ങൾ ഇന്നലെ അള്ളാഹു സ്ഥാനം ഉയർത്തിയ നേതാവാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വറഫിക്രഖ് എന്ന ആയത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം മണിക്കൂറോളം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഇന്ന് ആ മുത്തുനബിക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ചില ബഹുമാനങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കാനും പകർത്താനും നിങ്ങൾക്കും ജീവിതത്തിൽ കേട്ട് പകർത്താനും 
ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നവരെ നാം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇന്നവരെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നാം ഓർക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചതമ്പുരാനായ അള്ളാഹു നേതാവിന് കൊടുത്ത ബഹുമാനങ്ങൾ എത്രയാണ് എന്താണ് ആ നേതാവിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് എന്ന് അറിയുന്നില്ല ഇമാമികളെല്ലാം പറഞ്ഞ് 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 അവസാനം ബലകൽ മുദ്ദാഹുനബിന്റെ മധുഹായി പണ്ട് നമ്മളെ ഉമ്മമാരൊക്കെ വീട്ടിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അല്ലഫൽ അലിഫ് എന്നൊരു വൈത്തുണ്ട് ഇന്ന് എന്റെ കഡ്ലാസ് തന്നെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ആ അല്ലഫൽ അലിഫിൽ മധുഹിങ്ങളെ മഹാന്മാര് പാടി പാടി പാടിയിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു മതങ്ങളെ മധുഹ് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ ലോകത്തുള്ള മാതിഹികൾ മുത്തനുവിന്റെ മധുഹ് പറയുന്നവർ അവർ പറഞ്ഞ മധുഹുകൾ എത്രയാണ് ഞാൻ ആയത്തിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കാരണം ആരെങ്കിലും വന്നിരുന്നാൽ നമുക്ക് ആയത്ത് ഇന്നലെ ആയത്തല്ലേ തുടർന്ന് വരാം അങ്ങേയറ്റം പറഞ്ഞു ഇനി പറയാതൊന്നും ബാക്കിയില്ല അവര് മധുഹ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പക്ഷേ എത്ര മധുഹ് പറഞ്ഞാലും മുത്തുനവിന്റെ മധുഹിന്റെ പത്തിൽ ഒരു ശതമാനം പോലും പറഞ്ഞെത്തിക്കാൻ ഇന്ന് വരെ ലോകത്തൊരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടുത്തെ മധുഹിന്റെ പത്തിലൊരു ശതമാനം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ലോകർക്ക് ഇന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അള്ളാഹു പടച്ച ഒരു സൃഷ്ടിയാകുന്ന ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ മധുഹികൾ എത്രയാണ് മഹാനായ സുൽത്താനുലമ അള്ളാഹു അവിടത്തെ ആഫിയത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ മഹാനവർകൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകളും മുത്തുനവിന്റെ മധുഹാണ് ഖുർആാനിന്റെ എല്ലാ ആയത്തുകളും മുത്തുനവിന്റെ മധുഹാണ് അതെങ്ങനെ മുത്തുനവിന്റെ മധുഹാകും അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇക്കറക്കിന്റെ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരിച്ച് കുറുവാൻ മൊത്തം മുത്തനബിന്റെ മധുഹാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ റാസിമാമ വിശദീകരണം മേരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ മൊത്തം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മധുഹാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മുത്തുനബിയെ കണ്ടവർ ആരാ ഇതൊരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ലയിച്ചു വരണമെന്നില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വിഷയം ഈ മൊയിലാർക്ക് എന്തോ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പറയുമ്പോ മുത്തുനബിയെ കണ്ടവർ ആരാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസലമ തങ്ങളെ കാണേണ്ടതുപോലെ കണ്ട സ്വഹാബത്ത് ആരാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പേരെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ അള്ളാൻ ഹബീബിനെ കണ്ട സഹാബത്ത് ആരാണ് ഇമാമികൾ മുത്തുനബിനെ വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു മുത്തുനബിനെ കണ്ടവരില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ ചെറിയൊരു വിശദീകരണം പറയട്ടെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഐസത്ത് ലോകത്ത് രണ്ട് ഭംഗികളെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭംഗികളെ അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഭംഗി ആ ഭംഗിയെ രണ്ട് കഷ്ടമാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒരു കഷ്ണം യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അല്ല കൊടുത്തു ഭംഗിയുടെ ഒരു കഷ്ണത്തിന് യൂസുഫ് നബിക്ക് അല്ല കൊടുത്തു 
ബാക്കി പകുതി കഷ്ണം ആ പകുതി കഷ്ടത്തിനെ ലോക ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തു ലോക ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു അള്ളാഹു പടച്ചത് രണ്ട് ഭംഗിയാണ് ഒരു ഭംഗിയുടെ പകുതി യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന് കൊടുത്തുവെങ്കിൽ അതേ ഭംഗിയുടെ പകുതിയെ ലോക ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു എന്നാ മറ്റൊരു ഫുള്ളായിട്ടൊരു ഭംഗി എവിടെ രണ്ട് ഭംഗി അല്ല പടച്ചില്ലേ ഒന്നിനെ കഷ്ടമാക്കിയിട്ടല്ലേ ലോക ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് ഒരു കഷ്ടത്തിനല്ലേ യൂസുഫ് നബിക്ക് കൊടുത്തത് മറ്റൊരു ഭംഗി അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ ബാക്കിയ അത് മുഴുവനും നൽകപ്പെട്ട നേതാവാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു പകുതി ഭംഗി കൊടുത്ത യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ആ യൂസുഫ് നബിനെ കണ്ടിട്ട് സലീ ഹബീബി ലയിച്ചു പോയില്ലേ സലീ ഹബീബിയെ ആരോപണം പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സലീ ഹബീബി പാഠം പഠിപ്പിക്കണം എന്ന നിലക്ക് കൊട്ടാരത്തിന്റെ താഴ്വാകത്ത് ആ നാട്ടിലെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളെയും കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു കത്തിയും ഒരു പഴവും അത് മുറിക്കാനുള്ള ഓർഡർ കൊടുത്തത് മുറിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ യൂസുഫ് നബി സലീ ഖാനെ കൊട്ടാരത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ യൂസുഫിനെ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾ മുഴുവനും ആ കയ്യിലുള്ള പഴം മുറിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അന്തം വിട്ടുകൊണ്ട് കയ്യിന്റെ വിരലുകൾ പത്ത് മുറിഞ്ഞ് താഴെ വീണ് നിരവധി പെണ്ണുങ്ങൾ രക്തം പോയി ഒലിച്ചിട്ട് മരിച്ചു പോയി എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്നിട്ട് പോലും കയ്യിലുള്ള വിരൽ മുറിച്ചിട്ട് പോലും സലീ ഖാനെ യൂസുഫ് നബിനെ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൈ മുറിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇത് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഭംഗിയുടെ പകുതി ഭംഗി കൊടുത്ത യൂസുഫ് നബിനെ കണ്ടിട്ട് ആ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ മുഴുവൻ ലയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഫുള്ളായി ഭംഗി കൊടുക്കപ്പെട്ട ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി റസൂറുല്ലാനെ കണ്ടിട്ട് മദീനത്ത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ലയിച്ചു പോയൊരു ചരിത്രം ഉണ്ടോ ഒരു ചരിത്രം കാര്യം പറയാൻ കഴിയുമോ സലീ ഹബീബി ലയിച്ചു പോയി യൂസുഫ് നബിനെ കണ്ടപ്പോ ആ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ മുഴുവനും ലയിച്ചു പോയി യൂസുഫ് നബിനെ കണ്ടപ്പോ ഭംഗി എത്രയാ പകുതിയാ എന്നാൽ ഫുള്ളായി ഭംഗി നൽകപ്പെട്ട നേതാവിനെ കണ്ടുപോയി മദീനത്തിൽ ലയിച്ച പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ സലീഹ യൂസുഫിന് യൂസുഫ് നബിക്ക് കൊടുത്ത ഭംഗി കണ്ടിട്ട് സലീഖാന്റെ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ കയ്യിന്റെ ബെറല് മുറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുത്തുനബിന്റെ ഭംഗിനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ മദീനത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ കഴുത്ത് മുറിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ മുത്തുനബിന്റെ ഭംഗിനെ മദീനക്കാര് കണ്ടിട്ടില്ല ആ മുത്തിന് പിന്നെ ഭംഗിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു ചിപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ മറച്ചു വെച്ചൊരു മുത്താണ് മുഹമ്മദ് ആ ഉള്ളിലുള്ള മുത്തിനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല പുറത്തുള്ള ചിപ്പി മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്തൊരു മുത്തുണ്ട് ആ മുത്തിനെ കണ്ടവരില്ല കണ്ടവരുണ്ട് അവരെ പേര് ഇൻഷാല്ല സമയം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ പിന്നീട് പറയും ആരാ മുത്തിനെ പിന്നെ കണ്ടവര് എങ്ങനെ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ചുരുക്കം സ്വഹാപത്ത് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബൃതങ്ങളെ പോലെയുള്ള ചുരുക്കം ചില സ്വഹാപത്ത് അവര് മാത്രേ മുത്തുനബിയെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുത്തുനബിനെ കണ്ടവർ ഇല്ല കണ്ടവർ മുഴുവനും കണ്ടത് മുത്തിന്റെ ആ പുറം ഭാഗത്തുള്ള ചിപ്പി അത് മാത്രേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതാണ് നമ്മളെ കിതാബിലൊക്കെ കാണുന്നത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നീളമുള്ളവരല്ല കുറിയവരല്ല ഒത്ത ശരീരമായിരുന്നു വെളുപ്പും അല്ല വെളുപ്പും ചുവപ്പും കലർന്ന ആളായിരുന്നു അത് ചിപ്പിന്റെ കളറാ മുത്തിന്റെ കളർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുത്തിന്റെ കളറിനെ വർണ്ണിക്കാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് കഴിയൂല അത് എന്താണ് ആ മുത്ത് ആ മുത്ത് നാളെ സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ മുത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ ഭംഗിയോടെയാണ് സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അള്ളാഹു കാണാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുത്തുനബിയെ വർണ്ണിക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കറിയുന്നില്ല എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഖുർആാന്റെ രണ്ട് ആയത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നമ്മളെ ദിവസങ്ങൾ തീർന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമനങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഇറങ്ങിയവർ പരാജയപ്പെട്ടതല്ലാതെ ഇന്നവരെ ചരിത്ര ലോകത്ത് മുത്തുനബിനെ വർണ്ണിക്കാൻ ഇറങ്ങിയവർ വിജയിച്ചവർ ചരിത്രമില്ല മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലി ഭൂസൂരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി മുഹമ്മദ് അലി ഭൂസീരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി തങ്ങള് മഹാനവർകൾ മുഹമ്മദ് അലി ഭൂസൂരി തങ്ങളും അബുൽ അബ്ബാസിൽ മർസി അൽ അർഷിയ തങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു അബ്ദുല്ലി സിക്കന്ദരി റതിയുള്ളാഹു തലാൻഹും
മുഹമ്മദ് അബുൽ അബ്ബാസിൽ മറുസി അൽ അർഷീയതങ്ങള് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു അബ്ദുല്ലി സിക്കന്ദരി തങ്ങളും ഈ മൂന്ന് മഹാന്മാർ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഈ മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരും അവിടത്തെ ഉസ്താദ് വഫാത്തിന് വേണ്ടി കടക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരും ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഈ മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാന സമയം ആവശ്യമുള്ളത് ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ അബ്ബാസിൽ മറസീതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷേഹി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമാണ് ആരെന്താണ് എനിക്കൊന്ന് ആറിഷ് കാണണം അള്ളാഹുവിന്റെ ആറിഷ് കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ശിഷ്യൻ തന്റെ ഉസ്താദിനോട് അരിശ് കാണണം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ശിഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ആ ഉസ്താദ് ആരായിരിക്കും അല്ലെ എന്റെ ഒരു ശിഷ്യ എന്നോട് പറഞ്ഞ അരിശ് കാണും ഞാൻ ആകാശം മേലെ മേലോട്ട് നോക്കുന്നത് പറയാൻ എന്ത് കാണുന്നുണ്ടാവോ ഒന്നും കാണാനുണ്ടാവൂല ഈ ശിഷ്യൻ പറയാണ് ഉസ്താദ് എനിക്ക് അരിശ് കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ആ ഷെയ്ഖ് അവറുകൾ പറഞ്ഞു ഒന്നു നോക്കോനെ നോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു പതിനാല് കൊല്ലക്കാലം അരിശ് കണ്ടിട്ട് ജീവിച്ച് അറിഷ് കണ്ടു മരിച്ച മഹാനാണ് അബുൽ അബ്ബാസിൽ മറുസീതങ്ങള് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ പേര് അബുൽ അബ്ബാസിൽ മറുസി അൽ അർഷി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ പേര് അറിഷ് കണ്ട മഹാൻ അങ്ങനെ രണ്ടാമതായി അബു അബ്ദുല്ലി സിക്കന്ദരിതങ്ങൾ പോയി ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു അല്ല മോനെ നിനക്കെന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു അബ്ദുല്ലി സിക്കന്ദരിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ല ഇൽമുൽ ഹിക്മത്ത് പറയുന്ന തത്വജ്ഞാനം പോയിന്റുകൾ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനാകണോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിന്റ് ഇപ്പൊ സാധാരണക്ക് ഞാൻ അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല പോയിന്റുകൾ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാകണോ അപ്പോഴാണ് ഷേഖ് അവർകൾ പറഞ്ഞു അന്ത ഹാക്കിമുൻ നീ ഹാക്കിമാ നീ പോയിന്റുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളാ തത്വജ്ഞാനം പറയുന്ന ആൾ പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ശേഷം മഹാൻ അവർകൾ ജനിച്ച കിതാബിന്റെ പേരാണ് കിതാബുൽ ഹിക്കം മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഒഫാത്തിന്റെ സമയം വരെ ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരെ എത്തി ദർശ നടത്തിയിരുന്നു കിതാബുൽ ഹിക്കം ആ കിതാബുൽ ഹിക്കമിനെ പറ്റി ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാതൽ കിതാബ് അയ്യക്കൂന ഖുർആന ഹിക്കം എന്ന കിതാബ് ഖുർആന ആകാൻ അടുത്തായിട്ടുണ്ട് അത്രയും വലിയ പവർ ഉള്ള കിതാബാണ് ഹിക്കം എന്ന കിതാബ് മൂന്നാമരായി നമ്മളെ ബുർദയുടെ മുസന്നിഫായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലി ബൂസൂരി തങ്ങള് ഷേഖിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഷേഖ് അറബ് ചോദിച്ചു മോനെ നിനക്കെന്താ വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു നിനക്കെന്താ വേണ്ടേ ചോദിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലിബു സൂര്യ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷേഖ് എനിക്ക് മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ് പറയണോ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ് പറയണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഷേഖ് അവർകൾ പറഞ്ഞു അന്തമാതിഹുൻ നീ മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ് പറയുന്നവനാണ് മോനെ രണ്ടു പണ്ഡിതന്മാരോട് പറയാത്തൊരു വാക്കാ പറയുന്നത് നിന്നെ മറികടക്കാ നിന്നെ ഓവർടെക്ക് ചെയ്യാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല നീ മുത്തുനബിന്റെ മധു പറയുന്ന ആളാണ് പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു മുത്തുനബിന്റെ മധു പറയുന്ന ആളാ നിന്നെ ഓവർടെക്ക് ചെയ്യാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല അതിന്റെ ശേഷം മഹാനവറുകൾ പുർത്ത എന്ന് പറയുന്ന ആ കിതാബ് രചിച്ചു ഇന്ന് ബുർദയെ ഓവർടെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്യം ലോകത്ത് വേറെ ഉണ്ടോ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും ബുർദയല്ലേ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോയാൽ ബുർദയല്ലേ ബുർദനെ ഓവർടേക്ക് ആയിരിക്കും സാധ്യമാണോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് മറ്റൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ബുർദ പാടുന്ന കുറെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു നേരത്തെ പാടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തോടെ അല്ലെ ബുർദ പാടുന്ന കൂടി ചോദിച്ചു നോക്കിയ ബുർദന്റെ ശൈലി ഏതാ ബുർദന്റെ ശൈലി ഏതാ ഏത് രൂപത്തിൽ പാടിയ ബുർദക്ക് ശൈലി തന്നെയാണ് ബുർദക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ ശൈലി ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഏ ബുർദക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ ശൈലി ഏതാ ഇപ്പൊ റബീനോലാണ് നിങ്ങൾ കുമ്പളക്ക് റഹ്മാനിയൊക്കെ പാട്ടിന്റെ ബുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയി ആ പാട്ട് വാങ്ങുമ്പോ ശൈലി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ആ ശൈലി പാടിയത് പാട്ടാവും അതിലാ മൂളിപ്പാട്ടാവും അതിലുള്ള ശൈലി പാടിയാൽ മാത്രമേ ഇത് പാട്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് മൂളിപ്പാട്ടാ എന്നാ പിന്നെ ബുർദക്ക് ശൈലി ഇല്ല കേട്ടോ ബുർദ എങ്ങനെ പാടിയാൽ അത് ബുർദനയാ യോ പഠിച്ച റബ്ബെ ബുർദ പാടുന്ന കുട്ടികൾ എന്റെ അടുത്തൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അറുപതിലധികം ശൈലി ആ ബുർദ പാടും ആ കുട്ടി അറുപതിലധികം ശൈലി പാടും ബുർദനെ സുബഹാനല്ലാ പക്ഷെ ഇന്ന് ബുർദ ബെറുതെ ആയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭാഗം ഇപ്പൊ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അത് ബുർദന്റെ സദസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ
ഞാൻ ഇന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ ബൂർദ്ധയുടെ കാറാമത്ത് പറഞ്ഞത് നിർത്തും ഏതായാലും രാഷ്ട്ര ഒരു കാറാമത്ത് പറയാനുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ബൂർദ്ധന്റെ കാറാമത്ത് പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്ര നിർത്തും ഞാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്ക് വരികയാണ് ഇൻഷ അല്ലാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്ത് സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിന് ഒരു അഞ്ച് ആയത്തുകൾ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു അഞ്ച് ആയത്തുകൾ ആ ആയത്തുകൾ മുഴുവനും നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട അതെന്താണ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു വലിയ ബഹുമാനം കൊടുത്ത വലിയ ആദരവ് കൊടുത്ത ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സെക്കൻഡ് പോലും മുറിഞ്ഞു പോകാതെ നിലക്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു നേതാവ് ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ശബ്ദം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കേൾക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്രാഫിൽ എന്ന മലക്കിന് സൂറ എന്ന കാലത്തിൽ ഊതാൻ കഴിയൂല എന്തുകൊണ്ട് കഴിയൂല എങ്ങനെ അള്ളാഹ് ഈ ഭൂമി ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കും അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രാഫിനോട് ഓർഡർ കൊടുക്കാനോ അതാ ഹബീബിന്റെ ശബ്ദ കേൾക്കുന്നത് അത് തന്നെ മുഹമ്മദ് ഹബീബിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന കാലത്തോളം അള്ളാഹ് ഈ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല ഇന്നലെ രേഖ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകമെമ്പാടും ഉത്തരവിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അഭിമന്യരായ അഞ്ച് ദിവസത്തെ അത് കേടുന്ന് വന്ന പേരളത്ന ഞങ്ങൾ അടുത്ത ജോലി ചെയ്യുന്ന ആഫിയത്ത് നന്ന കുറവാണ് ഒരു ചെറിയൊരു വാദം പിടിച്ച് അലഹമില്ല ഇപ്പൊ ഇന്നലക്ക് എത്തി നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ സുന്നത്തമായത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് അള്ളാഹു തരാഫിയത്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തരാഫിയത്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കട്ടെ ഈ മധുഹർ റസൂലിന്റെ പെരുപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായും ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇന്നലെ ഒന്നേ ഒഴിവാക്കിട്ട് മുന്നാന്ന് ഫുള്ള് വേദം കേട്ടിട്ടാണ് പോയത് ഇന്നലെ മാത്രം വന്നിട്ടില്ല വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വലിയ ബഹുമാനം കൊടുത്ത ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ആ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ പെരുമാറേണ്ടത് ഉത്തനബിയോട് പാലിക്കേണ്ട അദബ് എന്താ സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിലെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ആയത്തിലൂടെ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പെരുമാറേണ്ട അദബ് ഈ ആയത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം ആ മുത്തുനബിയോട് പറഞ്ഞ അദബിനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തിനു പറയണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുത്തുനബി ഇല്ലല്ലോ മുത്തുനബി ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ എന്തിനു ഇവിടെ പറയണം ഇൻഷാല്ല മുത്തുനബി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ അദബ് തിയാമെന്നാൾ ഇവരെ ഇവിടെ ബാധകമാണ് എന്നാണ് ഈ വാമിങ്ങൾ അവരെ കിതാബിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന വിഷയം അക്ഷരാർത്ഥൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ലാഹുറബ്ബുല്ലിസത്ത് പറഞ്ഞു يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم بهمان بدا علامة ابن كثير تفسير الايري وكي يان عذب الله تعالى بهذه الآية ഈ സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിന്റെ ആയത്തുകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അതബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മൊമ്മിനീങ്ങളായ അടിമകളോട് അള്ളാഹു അതബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് അതബ് മുത്തുനബിയുമായി ഇടപെടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മുത്തുനബിയുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അഭിയുതങ്ങളുമായി ഇടകലരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അവിടത്തോട് പെരുമാറേണ്ട ശൈലി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം എങ്ങനെയാണ് ആദരവ് എങ്ങനെയാണ് മുത്തുനബിയെ വർണ്ണിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മുത്തുനബിയുമായി ഇടകലരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിന്റെ ചില ആയത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജത്ത് മുഹ്മിനീങ്ങളോട് മുത്തുനബിയോടുള്ള അഥവങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജത്ത് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ വാക്കെന്താണ് ഇവിടെ മുത്തുനബിയുടെ മുത്തുബിയുമായി ഇടകലരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ 
ഈ ആയത്തുകളെല്ലാം അന്ന തുടങ്ങുന്നത് ആമുനു എന്നാണ് ഇഹിമാനുള്ള ജനങ്ങളെ എന്നാണ് മിനിയാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മലക്കുകളും മുത്തുനബിയെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് മുത്തുനബിയെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് മുത്തുനബിയെ മധുഹ പറയുകയാണ് ഒരറ്റ മലക്കും മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ പറയാനെ ബാക്കിയില്ല അല്ലാമ ഇബിനിക സീറിന് തഫ്സീർ ഞാൻ മുനിയാൻ ഓതിക്കേൾപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ വാനവലോകത്തുള്ള മലക്കുകൾ മുഴുവൻ മുത്തുനബിയെ അങ്ങ് വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ ഭൂമി ലോകത്ത് മുത്തുനബിയെ വർണ്ണിക്കാനും മധുഹ പറയാനും പ്രശംസിക്കാനും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല പിന്നെയോ യാ അയ്യുഹല്ലദീന മനു ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ മുത്തുനബിയെ പ്രശംസിക്കുന്നവരാകണോ മുത്തുനബിയെ വർണ്ണിക്കുന്നവരാകണോ എന്തേ യാ അയ്യുഹല്ലദീന മനു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണോ ഈമാനുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ മുത്തുനബിയെ വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയൂ അവിടത്തോട് അതവ കപടന്മാർക്ക് മുത്തുനബിയെ ബഹുമാനിക്കാൻ അറിയൂല്ല മുത്തുനബിയോട് അതവ് പാലിക്കാൻ അറിയൂല്ല ഈമാനുള്ള മിനിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അത് കഴിയൂ അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മുത്തുനബിയെ വർണ്ണിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈമാനുള്ള മനുഷ്യ മുത്തുനബിയെ വർണ്ണിക്കുമ്പോ ഈമാനുള്ളവർക്ക് അത് മാത്രമേ കഴിയൂ ഈമാനില്ലാത്ത കപടന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല മുത്തുനബിയെ വർണ്ണിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കപടന്മാര് പറയും മുസ്ലിയാർക്ക് അത് മാനസികം എന്ന് പറയും മുസ്ലിയാർക്ക് മാനസികം ആ ഇന്നലെ മുനിയാൻ ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചപ്പോ ഇന്നും ഇന്നലെയൊക്കെ എനിക്ക് ഫോൺ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ലൈവിൽ പരിപാടി കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നൊരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മുസ്ലിയാരെ കുറച്ച് ഓവറായി പോയി നീ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കങ്കാടി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ശരിയാവൂ എന്ത് പറയാനാണ് ആയ തോന്നിയിട്ട് ഈ മാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞ തഫ്സീർ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇന്നലെ വേദന കേട്ടവർക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിനോ ഇന്നലത്തെ വേദന്റെ മുക്കാ ശതമാനം റാസി മാമിന്റെ ഉദ്ധരണി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒറ്റ ഉദ്ധരണി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ലേബിയിലൂടെ നാനാ ഭാഗത്തും കേൾക്കുകയാണ് പലവരും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തോന്നിവാസം പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഇന്നും ഇമാമിങ്ങളെ ഉദ്ധരണി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാ പറഞ്ഞത് എന്റെ വക സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും പറയൂല ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ മാനുള്ളവർക്ക് ഇല്ലാത്ത കപടന്മാർക്ക് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല മുത്തുനബി ഇങ്ങനെയാണോ വർണ്ണിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞങ്ങളുടെ സകല മുസീബത്തിന്റെ ഈ കാരണം മുത്തുനബിനെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അവന്റെ ഖുർആാനിൽ മുത്തുനബിയോട് പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് ീങ്ങൾക്ക് അവിടെ തോളുള്ള അതഭങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണ് ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെ നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒറ്റ വ്യാഖ്യാന ആയത്തിന് പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹാനെയും റസൂലിനെയും ഓവർടെക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മുത്തുനവിയെ മറികടക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും വാക്ക് പറയുമ്പോഴും എല്ലാ വിഷയത്തിനും മുത്തുനവിയെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ മുത്തുനവിയെ ഓവർടെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സംസാരം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല ഒരു തീരുമാനം പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും മുത്തുനബിന്റെ മുമ്പിൽ നടക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തുനബിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മുത്തുനബിന്റെ വാക്കിലാകണം നിങ്ങൾ മുത്തുനബിയെയും അള്ളാരെയും ഓവർടെക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏത് വിഷയത്തിനും നിങ്ങൾ ബാക്കിലാകണം ഇനി ഞാൻ സ്വന്തം അർത്ഥം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണ്ട മഹാനായ ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റഹിമോല തഫ്സീറുൽ കബീരിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാല്യം നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം നിങ്ങളെ ശരീരത്തിന് നിങ്ങൾ മുന്തിക്കാൻ പാടില്ല ശരീരത്തിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല പറയട്ടെ വീണ്ടും റാസിമാൻ പറയാണ് നിങ്ങളെ ശരീരത്തിലെ മുത്തുനബിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശരീരം മുന്തിക്കാൻ പാടില്ല മുത്തുനബിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ പറയാ മുത്തുനബിനെക്കാളും മുമ്പ് അഭിപ്രായം പറയാനും പാടില്ല എന്ത് 
എന്ത് പറയുമ്പോഴും ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കണം അനേ ഓവർടക്കിന്റെ ഒരു പരിപാടി നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല എന്നിട്ട് അല്ല പറയാണ് ഒത്തകുള്ള നിങ്ങൾ അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാകണം മുത്തനബിനെ ഓവർടക്ക് ചെയ്യരുത് ഏത് വിഷയത്തിൽ വസൂറുള്ളാരെ പിന്നിലാകണം മുന്നിലാകരുത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാകണം ഇന്നല്ലാഹലി നിങ്ങളെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ല കാണുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മുത്തനബിയെ ഓവർടക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ല കാണുന്നുണ്ട് മുത്തനബിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ടോ അതും അല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ട് സമി ആണല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അറിയുന്നുണ്ട് അവ മുത്തനബിന്റെ മുങ്കടക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല അറിയുന്നുണ്ട് മുത്തനബിനേക്കാളെ മുമ്പ് അഭിപ്രായം പ്രായം പറയുന്നുണ്ടോ അതുമല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു വിഷയത്തിലും മുത്തിനബിയെ നിങ്ങൾ ഓവർടക്ക് ചെയ്യാനേ പാടില്ല ഇത് റാസിമാമിന്റെ അർത്ഥമാണ് എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനികസീർ അല്ല ഇബിനികസീർ തഫ്സീറിൽ അതാ ഇതിനിക്ക് തെളിവായ ഒരു ഹരീസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ആയത്ത് എപ്പോഴാ ഇറങ്ങിയത് ഇബിനി കസീർ പറയാണ് അരാ ഹൈസു കാലൻബിയു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് മുത്തിരിപുരങ്ങൾ യമനിലേക്ക് അതാ മുഹാദ് തങ്ങളെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് യമനിലെ ഗവർണറായി യമനിലെ കാതിയായി മുഹാദ് തങ്ങളെ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ മുത്തിരിവി തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് നീ ഗവർണറായി യമനിലേക്ക് പോയാൽ നീ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ജനങ്ങളോട് പറയുന്ന വിധികൾ എന്തായിരിക്കും നീ എന്തായിരിക്കും അവിടെ തീരുമാനം പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് മുഹാദങ്ങൾ പറയുന്നു കാല യമനികാരനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ അള്ളാഹിനെ കൂറാൻ നോക്കിട്ട് പറയും അള്ളാഹിനെ കുറുവാൻ നോക്കിട്ട് ഞാൻ പറയൂ തീർന്നില്ല അള്ളാഹിനെ കുറുവാൻ നോക്കിട്ട് ഞാൻ വിധി പറയും നബിയെ അപ്പോഴാണ് മുത്തിനബി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മോഹരേ ഫൈലം തജിത് നിങ്ങൾ കുറുവാനിൽ അതിന് വിധി കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിലോ ഓറ് ചോദിച്ചതിന്റെ മറുപടി കുറുവാന് കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിലോ അപ്പോഴാണ് മുഹാദ് പറയുന്നു ഒബി സുന്നത്തി റസൂലില്ല ഖുറാന് ഞാൻ അതിനൊക്കെ തീരുമാനം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം അത് നബിതങ്ങളുടെ ഹരീസ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും അവിടുത്തെ സുന്നത്തായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ഓ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ പറയൂല നബിയേ അപ്പോഴാണ് മൂന്നാമത് നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഫൈലം തജിത് നീ ഹരീസിലും അതിനും ന്യായം കണ്ടില്ലെങ്കിലോ അവർ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ മറുപടി കുറാനും കണ്ടില്ല ഹരീസിലും കണ്ടില്ല രണ്ടിലും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും മുഹാദ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് സുബാൻ അല്ല കാളിയായി പറഞ്ഞേക്കുന്ന മുഹാദങ്ങൾ കാളിയാകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നബിതങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമേ കാളിയാകാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഒരു ചുക്കും നിര്യാതനെ കാളിയാക്കിയാൽ പിന്നെ നാട് വസാദാവൂലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഗവർണറായി പറഞ്ഞേക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തുനബി പരിശോധിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതാ മൂന്നാമത് ചോദിക്കുകയാണ് ഫൈലം തജിത് ഖുർആാനിലും കഹദീസിലും നിയമം കണ്ടില്ലെങ്കിലോ അപ്പോഴാണ് മൂവാജിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയും നബിയെ അവിടെ ഞാൻ ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ട് എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയും നബിയെ ഗവേഷണം ചെയ്യും അവിടെ എന്നിട്ട് ഗവേഷണം ഇജിത്യാദ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയും നബിയെ സഹാബത്ത് കുല്ലുഹും മുജുതഹിതാണ് എല്ലാ സഹാബത്തും മുജുതഹിതങ്ങളാണ് സഹാബത്ത് എല്ലാവരും ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ആ സഹാബത്ത് കുല്ലുഹും ഉദോൽ സഹാബത്ത് മുഴുവനും നീതിമാന്മാരാണ് അതൊക്കെ ഉസൂലിന്റെ കിതാബിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പറയട്ടെ മൂന്നാമത് അതേ മുഹാദ്ലാവിനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ഗവേഷണം ചെയ്യും നബിയെ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ഫലറബിസതിരി എന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് മുത്തിനെ പേര് അടി തന്നു ഓ കാതിയാക്കാൻ പറ്റിയ ആളാ മുത്തിനെ പേര് നെഞ്ചത്തേക്ക് ഒരു അടി തന്നു ഫലറബിസതിരി എന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് മുത്തിനെ പേര് അടിയങ്ങോട്ട് തന്നു 
എന്നിട്ട് വക്കാല മുത്തലബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസലമനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേക്കണം നിങ്ങൾ മുത്തലബി തങ്ങൾ ഇനി പറയുന്ന വാക്കുകൾക്കോ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ശിഷ്യം വല്ലാത്തൊരു ശിഷ്യം തന്നെയാണ് ഉസ്താദിന്റെ സന്തോഷം നോക്കൂ സുബാനുള്ള എന്തൊരു സന്തോഷാണ് അല്ലെ ശിഷ്യന്മാർ ഉഷാറാകുമ്പോ ഉസ്താദിക്ക് സന്തോഷല്ലേ എന്തൊരു സന്തോഷാണ് സുബാനുള്ള ഏ ഈ കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ മുത്തുരമി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ടോ അലഹമില്ല പഠിച്ചോനെ നിനക്കാണ് സ്തുതി അല്ലരി ആരാണി എന്നറിയോ അള്ളാഹിനെ റസൂലാകുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞയക്കുന്ന മുഹാദുണ്ടല്ലോ അതാ റസൂല റസൂലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ പറഞ്ഞയക്കുന്ന മുഹാദിനിക്ക് നീ തൗഫീക്ക് കൊടുത്തല്ലോ പിമായുറുള്ളാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹിനെ റസൂലാകുന്ന എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മറുപടി പറയാൻ എന്റെ ശിഷ്യനിക്ക് നീ തൗഫീക്ക് കൊടുത്തല്ലോ അള്ളാ അലഹമില്ല അലഹമില്ല മുത്തുനബിക്ക് സന്തോഷാണ് ശിഷ്യന്റെ ഈ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കുറുവാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹദീസ് പറയും രണ്ടും കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഗവേഷണം ചെയ്യും ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ മുത്തുനബി ചെയ്യാണ് അപ്പോഴാണ് വന്നിട്ട് ഓരി കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാരി റസൂലി മാര് ഓവർടെക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ ഈ ശിഷ്യന് വല്ലാത്തൊരു ശിഷ്യനാണ് അള്ളാനെ മുന്തിച്ചു റസൂൽ ഉള്ളാനെ മുന്തിച്ചു പിന്നെ അല്ലേ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഈമാനുള്ളവർ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് മുത്തുനബിയെ ഓവർടെക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാനെ ഓവർടെക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ഹദീസ് ഇമാം തുർമുറിയും അഹമ്മദും അബുദാബുദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് ആണ് ഇത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് അല്ലാമ ഇബിനി കസീർ പറയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം അവിടുത്തെ അഭിപ്രായത്തിനെയും അവിടുത്തെ ചിന്തയെയും പിന്തിച്ചില്ലേ അവിടുത്തെ ഗവേഷണത്തിനെയും പിന്തിച്ചല്ലോ ഖുർആാനും ഹദീസും പറഞ്ഞതിന് ശേഷമല്ലേ സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അതിനെ അതിന് അബിസ്വല്ലാഹു അലി യുവസല്ലമരങ്ങൾ അള്ളാക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളോ അതുകൊണ്ട് അതാ അള്ളാഹിറക്കി പോയി അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വേണ്ടത് ഒരു വിഷയത്തിലും മുത്തുനബിയെ ഓവർടെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ റസൂറുള്ളാഹനേക്കാളും മുന്നേ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല ഹബീബിനെ കഴിച്ചിട്ടേ അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങളെ വാക്കിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ ഏത് വിഷയത്തിലായാലും നിങ്ങൾ മുത്തുനബിയെ ഓവർടെക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് യായത്തിന്റെ ഒരു കാരണാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ പഠിച്ചവനെ ഓരോ കാരണം പറഞ്ഞാൽ തീരാൻ വേണ്ടി പോന്നു ഇനി ഒരു കാരണം കൂടി യായത്തിന് പറയട്ടെ കാരണം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആയത്ത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കണം ഒറ്റ കാരണം മാത്രം ഈ ആയത്തിന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലാമ സാബി റഹിമുള്ളാ ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീരിൽ പറയാണ് നസലത്ത് ആദിഹിൽ ആയത്തു ഫി അബി ബക്കരും ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് സിദ്ദീഖുല്ല കുമൃതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് മറുൽ ഖതാബിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്താണ് വിഷയോ സിദ്ദീഖ് അക്ബൃതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മറു ഖത്താബിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് ഉറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അല്ലാമ സാബി എവിടത്തെ കിതാബ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സിദ്ദീഖരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഉമർ അൽ ഖത്താബിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഗോത്രത്തിൽ നിന്നിട്ട് അതാ ഒരു കൂട്ടം വാഹന സംഘം മദീനയിലേക്ക് വന്നു 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല ബദങ്ങളടുത്തേക്ക് വന്നു ആരാ ബനു മുതമീമ ഗോത്രക്കാരാ വന്നത് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ മുത്തലബിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് എന്നിട്ടോ വതലബോ അവർ വന്നിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഐ അമ്മർ അലൈഹി മുവാഹിദൻ മിൽഹും സഹാബത്തിൽ പെട്ട ഒരാളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അമീർ ആക്കി തരണം സഹാബത്തിൽ പെട്ട ഒരാളെ ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ ആക്കി തരണം സഹാബത്തിൽ പെട്ട ഒരാളെ നമ്മളെ തമീം ഗോത്രക്കാർക്ക് നേതാവാക്കി തരണോ തമീമ ഗോത്രക്കാർ വന്നിട്ട് റസൂർദാനോട് പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു അമീറിനെ തരണം നമ്മുടെ തൈബക്ക് ഒരു അമീറിനെ തരണോ അല്ലെ അമീറുണ്ട് നമുക്കൊരു അമീറിനെ തരണം ആ തമീമ ഗോത്രക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു അമീറിനെ തരണം അതാ മുമ്പിൽ വന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഫകാല അബൂബക്കർ അസുദീഖുല്ല കൃതങ്ങൾ പറയാണ് ആരയാ അമ്മറ കാഴ്ക്കാവിന് മായ്പത് എന്ന് പറയുന്ന സൊഹാബി അമീറാക്കണം സിദ്ദീഖുല്ല കൃതങ്ങൾ പറയാണ് കാഴ്ക്കാവിന് മായ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ അമീറാക്കണം അപ്പൊ ഉമർ കത്താവുദങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട രവി അയാള് വേണ്ട പിന്നെ ആരാ ഉമർ പറയുന്നത് ഉമർ ഹത്താവൃതങ്ങൾ പറയുന്ന അക്രൗബിനെ ഹാബിസിനെ അമീറാക്കണം അക്രൗബിനെ ഹാബിസിനെ അമീറാക്കണം അങ്ങനെ അതാ സിദ്ധീഖ് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഉമർ ഹത്താവ് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അപ്പൊ സിദ്ധീഖ് പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട ഉമർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതും വേണ്ട ബനൂതമീമിലേക്ക് അമീറാക്കുന്ന വിഷയത്തില് സിദ്ദീഖുല്ല കൃതങ്ങളും ഉമർ കത്താവുതങ്ങളും അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് തർക്കിച്ചു അരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വേണ്ട അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് തർക്കിച്ചു അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് തീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ അവർ തർക്കിച്ചു എല്ലാരും ഉചിത ഹിതീങ്ങളാണല്ലോ പിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തർക്കിച്ചപ്പോൾ മുത്തുനബിന്റെ സന്നിധാനത്തില് ശബ്ദമുയർന്നുപോയി ശബ്ദമുയർന്നുപോയി നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് അതാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു റസൂർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പളാണ് ഫനസലത്ത് ആദിഹിൽ ആയാത്തുൽ ഹംസു ഈ ആയത്തടക്കം ഇനി പറയാൻ ഞാൻ പോകുന്ന അഞ്ച് ആയത്ത് വരങ്ങാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് സിദ്ദീഖുല്ലും രണ്ടുപേരും മുത്തുനേവിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ തർക്കിച്ചതാണ് ദീനിയായ തർക്കമാണ് അങ്ങനെ ശബ്ദം ഒരൽപ്പം കൂടിയപ്പോൾ ആയത്തിറങ്ങി സ്വഹാപത്തെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളതാ ശ്രദ്ധിക്കണം അഭിപ്രായം പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം ലതുക്കൂലി നിങ്ങൾ ഓവർടെക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാകണോ നിങ്ങളെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ല കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടതാ അടുത്തായത്ത് ഇതെന്നെ വിശദിച്ച കുറെ നീണ്ടുപോകും രണ്ടാമത് അഞ്ചായ തുടങ്ങിയതിന്റെ കാരണം ഇതല്ലേ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തായ തേരാട് ായത്തിന്റെ അർത്ഥം മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞ വിശദീകരണത്തിന് കിടക്ക ഈ ആയത്ത് മാത്രം വിശദീകരിച്ചു തീർക്കാൻ ഇന്ന് കഴിയില്ല അത്രയും വിശദീകരണം ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് അപ്പോഴേ മുത്തലിമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആരാണ് മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് നോക്കു സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് എന്താണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് മിനിങ്ങളെ ഉറങ്ങിപ്പോകരുത് മുത്തലബിന്റെ മധുവിന്റെ സരസാണ് ഉറങ്ങിപ്പോകരുത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അവസരമാണിത് മുത്തരവിന്റെ മധു പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാനൊരു അവസരം അള്ളാഹു ഇത് കബൂലാകട്ടെ ഇത് സ്വീകരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിന്റെ രണ്ടാമത് ആയത്ത് പറയുന്നു നോക്കൂ അയ്യോഹല്ലോ അവിടെയും വിളിക്കുന്നത് ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെയാണ് കാരണം അതവ് ഈമാനുള്ളവർക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈമാനില്ലാത്തവർക്ക് അതവ് ഉണ്ടാവൂല ഈമാനില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർക്ക് അതവ് ഉണ്ടാവോ അവർക്കെല്ലാം കാട്ടുവയ്ക്കുന്നത് ശങ്കരാന്തി എല്ലാം ഒരുപോലെയല്ലേ ഈമാനുള്ളവർക്ക് ഉസ്താനെ കണ്ടാലും മാഷെ കണ്ടാലും എന്തൊരു അഥവാ അല്ലെ ഉപ്പാനെ കണ്ടാലും വയസ്സന്മാരെ കാണും എന്തൊരു ബഹുമാന അതൊക്കെ ഈ മാനുള്ള ലക്ഷണ ഈ മാനില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർക്ക് എല്ലാം കണക്കന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് അതബ് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നത് ഓ ഈ മാനുള്ള ജനങ്ങളെ റസൂറുള്ള ശബ്ദത്തെക്കാളും നിങ്ങളെ ശബ്ദം ഉയർന്നു പോകാൻ പാടില്ല മുത്തിനവിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഗൗരവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇൻഷാല വിശദീകരണം പറയുമ്പോ തിരിയും അള്ളാഹു പടച്ച ഒരു പടപ്പിനെ പറ്റി അള്ള പറയുന്ന വാക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങള് എന്നെ പറ്റിയല്ല നിങ്ങളെ പറ്റിയല്ല ലോകത്തുള്ള രാജാവിനെ പറ്റിയല്ല ഒരു നേതാവിനെ പറ്റിയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അബുദായ മുഹമ്മദ് ആ മുത്തുനബിയെ പറ്റി അള്ള പറയുന്ന വാക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങള് ഈമാനുള്ള മനുഷ്യ ശബ്ദത്തെക്കാളും നിങ്ങളെ ശബ്ദം ഉയർന്നു പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ ശബ്ദം ജഹറാക്കരുത് ഉറക്ക സംസാരിക്കരുത് റസൂറുള്ള സന്നിധാനത്തിന് നിങ്ങൾ ശബ്ദം ഉയർത്താൻ പാടില്ല മുത്തുനബിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശബ്ദം ഉയർത്താൻ പാടില്ല രണ്ടു രണ്ടാ നിങ്ങൾ മുത്തുനബിന്റെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുകയാ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശബ്ദം ഉയർത്താൻ പാടില്ല മുത്തുനബിയോട് നിങ്ങൾ ഉറക്ക സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല മുത്തുനബിയോട് നിങ്ങൾ ഉറക്ക സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ മുത്തുനബിയോട് ഉറക്കെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ എന്താ പാടില്ല എന്ന് മാത്രല്ല പറഞ്ഞു എന്തായി പോവും മുത്തുനബിന്റെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുക എന്തായി പോവും എന്നാ പരിശുദ്ധ കുറയാനെ പറയുന്നു മുത്തുനബിന്റെ മുമ്പിൽ ശബ്ദമെടുത്തൊന്ന് സംസാരിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത നിലക്ക് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ സകലാമലും പൊളിഞ്ഞു പോയി എല്ലാമലും പൊളിഞ്ഞു പോയി എത്ര വലിയ അമല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയ ഹജ്ജില്ലേ കഷ്ടപ്പെട്ട് നോക്കിയ നോമ്പില്ലേ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത യുദ്ധമില്ലേ അഭിപായ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ ശബ്ദമൊയത്തി സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ സകല അമലും പൊളിഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ വിവരമറിയുന്നില്ല ഈ വിവരം നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ മുത്തുനബിന്റെ മുമ്പിൽ അതേ അമല് പൊളിഞ്ഞു പോയെന്ന് ആരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ഒരു കള്ളു കുടിച്ചവനെ സംബന്ധിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഒരു വ്യവചാരിയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഒരു തമാടിയെ ഒരു അക്രമിയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് മുത്തുനബിന്റെ മുമ്പിലൊന്ന് ഓവറായി സംസാരിച്ചു പോയാൽ പറയുന്ന വിഷയമൊന്ന് ശബ്ദം കൂടി പോയാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത അമലുകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെയും പൊളിഞ്ഞു പോവുകയാ അള്ളാന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിനെ അല്ല ഇങ്ങനെ പറയണെങ്കിൽ ആ മുത്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ ശബ്ദമുയർത്തിയാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ അമലും പൊളിഞ്ഞു പോകും പോട്ടോ ഇങ്ങനെ പറയണെങ്കിൽ ആ മുത്തുനബി ആരാട് മിന് ഓ വാലു കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മദീനയിലെ രാജാവ് അത് ആരാണ് ആ രാജാവ് അതിനോട് സമാനമായ മറ്റൊരു രാജാവുണ്ടോ 
ഓ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പ്രവാചകന്മാര് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരിത്രത്തിൽ അല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മൂസാനബിന്റെ മുമ്പിൽ മുണ്ടണ്ട ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കണ്ട നൂഹ് നബിന്റെ മുമ്പിൽ ഉറക്കെ സംസാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ അമല് പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്നൊരു വിഷയമുണ്ടോ ലോകത്തൊരു ചരിത്രമില്ല പോകട്ടെ മലക്കിന്റെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കണ്ട സ്വഹാബത്ത് മുത്തുനബിന്റെ മുമ്പിൽ മലക്കിൽ വരുമ്പോൾ മലക്കിന്റെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ അമല് പൊളിഞ്ഞു പോകും ഏ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞത് മലക്കിനെയല്ല കാരണം മലക്കിനെയും ഓവർടെക്ക് ചെയ്ത നേതാവ് മലക്കുകൾക്കും നേതാവായ നേതാവ് മിനിങ്ങളെ നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അതെന്താണ് ഈ വർണ്ണിക്കുന്ന ഈ മതുഹ് പറയുന്ന നേതാവിന്റെ ഉമ്മത്തല്ലേ ഞമ്മള് അലഹമ്മില്ല അലഹമ്മില്ല അള്ളാഹു അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ ഉമ്മത്തായി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാർ ആകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുത്തുനബിയെ വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കുറുഹാന പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓവറായി സംസാരിച്ചു പോകണ്ട നിങ്ങളെ ശബ്ദം ഉയർത്തി പോകണ്ട ആമല് പൊളിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ ഇനി ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വേദ അതോടെ നിർത്തുകയാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇമാമീങ്ങൾ അല്ലാമ ഇബിനുഖീറു അല്ലാമ ഖുർത്തുബി അല്ലാമ സാബി അല്ലാമ ഇസ്മായിൽ ഹക്കി തുടങ്ങിയ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഈ ആയത്തിന് വിശദീകരണം കൊടുത്ത വിശദീകരണങ്ങൾ എത്രയാണ് ഒരു ചെറിയ നിരക്ക് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതാവ് അനിബിന് അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനായ ഇബിന് അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹു തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് നസലത്ത് ഈ ആയത്ത് ഇതാരെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇറങ്ങിയായത്താണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നോക്കു നിങ്ങള് എന്താണ് മഹാനവൃച്ചോടപ്പുറം ദൂരമാണ് മഹാനവൃടെ ചോട് കുറച്ച് ദൂരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥം അവിടുത്തെ ചോട്ടിൽ വക്കുറുൻ എന്തോ ഒരു അടപ്പയുണ്ട് എന്തോ ഒരു മൂടിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾവി കുറവായ മഹാനായിരുന്നു മഹാനായ സാബിത്തിബിന് കൈസിബിന് ഷമ്മാസുറതി അള്ളാഹു അല്ലൂ കേൾവി കുറവാണ് കേൾവി കുറവുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാരണം എന്തേ അയാൾക്കും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വെച്ചും സംസാരിക്കും അല്ലെ എനിക്ക് കേൾവി കുറവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ഗർഭിച്ചു സംസാരിക്കും എന്റെ ധാരണ ഇയാൾക്കും അങ്ങനെ സങ്കരി ഞാൻ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്റെ ധാരണ എല്ലാരും അങ്ങനെ എന്നാണ് അതല്ലേ പൊട്ടന്മാർ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജോടെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടോ സാഹബത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിസാബിന്റെ പൊട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല സ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു പോയി പോകും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് സാധാരണ വിഷം വിളിച്ചാൽ പറഞ്ഞതാണ് ഏഹ് ബഹുമാനത്തിന് ഒരു കുറവ് ഒരു മഹാനിക്കും വരുത്താൻ പാടില്ല എന്റെ പ്രസംഗത്തില് അഞ്ചു ദിവസം വേദ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാം എന്താ അഭിപ്രായം ആ വാക്ക് നിർത്തണം അത് ഒഴിവാക്കണം ഇത് മാത്രം നല്ല ഇനി ആരും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട അതാരും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട എനിക്ക് നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരാണ് കുടുംബക്കാരാണ് എന്റെ അഞ്ചു ദിവസത്തെ വയത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കേണ്ട വേഴ്സുകൾ ഏതാ ഒഴിവാക്കേണ്ട വാക്കുകൾ ഏതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടെന്ന് പറയൂല പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഇന്നലെ ഇല്ല ഇന്നലെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നലെ പറഞ്ഞു പറയൂല എന്തെങ്കിലും ഒഴിവാക്കേണ്ട വാക്കുകളോ ഒഴിവാക്കേണ്ട രൂപങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തരണം കാരണം എനിക്കിത് തീർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു നാട്ടുകാർ കുടുംബക്കാരാണല്ലോ പുറനാട്ടുകാരല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല തീർത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നല്ല അഭിപ്രായം പറയാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പോ സാബിത്തിബിന് കൈശിബിന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് അവിടത്തെ ചൂടിൽ ഒരു അടപ്പയുണ്ട് മൂടിയുണ്ട് ഒരൽപ്പം കേൾവി കുറവാണ് വക്കാന ജൗഹരിയുസോത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉറക്ക സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് മെല്ലെ സംസാരിച്ചുള്ള പതിവ് മഹാനവർഗൾക്കില്ല ഒറുബമാ കാല യുക്കല്ലി മുറസൂറല്ലായി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ചിലപ്പോൾ മുത്തരപിടങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സഹാബത്തിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇയാളെ ശബ്ദം കൊണ്ട് പലവർക്കും അടങ്ങേറായി പോകും അങ്ങനെയാണ് 
മുത്രിവിനങ്ങളെ സഹായത്തിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇയാളുടെ ശബ്ദം കൊണ്ട് പലവർക്കും വടങ്ങേറായി പോവുകയാണ് ആ നിലക്ക് ഒരൽപ്പം ഓവറായി സംസാരിക്കുന്നു കാരണോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നതല്ല കരുതി കൂട്ടി സംസാരിക്കുന്നതല്ല കേൾവി ഒരൽപ്പം കുറവായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് ഈ ആഴത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ആയത്തിറങ്ങിയ അയ്യുഹല്ലീനാമനുബി എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോൾവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹാദിമായ അനസുധങ്ങൾ പറയാടു നിങ്ങൾ മുത്തിനവിന്റെ മുമ്പിൽ ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അമല് മുഴുവനും പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ സാബിത്ത് റതിയല്ലാഹു അന്നുവിനെ സാബിത്ത് പിന്നെ കൈസിബിന് ഷമ്മാസങ്ങളെ മദീനത്ത് എവിടെയും കാണുന്നില്ല പള്ളിക്ക് വരുന്നില്ല സഹാബത്തിന്റെ കൂടെ കാണുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും സാബിത്ത് പിന്നെ കൈസിബിന് ഷമ്മാസിനെ കാണുന്നില്ല അന്വേഷിക്കുന്നു മുത്രവിധങ്ങള് കാരണം എപ്പോഴും കുറക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളില്ലാണ്ടിക്കും ഇനി എല്ലാവർക്കും അറിയുമല്ലോ മുത്തിനവിധങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഞമ്മളെ സാബിത്ത് പിന്നെ കൈസ് പിന്നെ സമ്മാസ് എവിടെ ഈ സഹാബി എവിടെ അപ്പടാണ് അതാ വഹുവയ്യി മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ തപ്പന തോട്ടമുണ്ട് അവിടെ ആ തോട്ടത്തിൽ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയുണ്ട് ആ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ മഹാനായ സാബിത്തിവിന് കൈശിവിന് സമ്മാത്ത് പൊട്ടിക്കരിയുന്നു ഈ തപ്പന തോട്ടത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുകയാണ് എന്നിട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടിക്കരിയുന്നു അപ്പളാണ് വഴിയിലൂടെ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുകിടക്കുകയാണ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാ കരിഹിന്നൊരു നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരിഹിന്നൊരു സാബിത്തെ ചോദിക്കുന്നതാരാണ് ആസിമിബിനെ അതിയുറതിയുള്ളോ എന്ന് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അപ്പളാണ് സാബിത്തുവിന് കൈസുവിന് ഷമ്മാസ് പറയുന്നു ഞാൻ കരയാനുള്ള കാരണോ പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിലെ ഒരു ആയത്താണ് ഏതാണ് ആയത്ത് മുമ്പില് ശബ്ദമുയർത്തല്ല ശബ്ദമുയർത്തിയാലോ നിങ്ങളെ സകല അമലും പൊളിഞ്ഞു പോയി എന്ന് കുറാൻ ആയത്തിറങ്ങിയില്ലേ ഈ ആയത്തിന്റെ കാരണം ഞാനതാ കരയുകയാണോ അത് എന്നെ കുറിച്ച് ഇറങ്ങിയതാണോ ഞാൻ വല്ലാതെ പേടിക്കുകയാ അത് എന്നെ കുറിച്ച് ഇറങ്ങി പോയതാണോ എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സാബിത്തുവിന് കൈസുവിന് സമ്മാസങ്ങള് ഓ അതാ ഓ ഈ തപ്പന തോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് ഞാൻ മുത്തിനുവിന്റെ അടുക്കൽ ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ആളാണ് എന്നിട്ടോ ഇങ്ങനെ മുത്തിനുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ആളാണ് മുത്തിനുവിന്റെ മുമ്പിൽ ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ആളാണ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയാണ് കരച്ചു നിർത്തുന്നില്ല എന്റെ അമല് പൊളിഞ്ഞു പോയല്ലോ മുത്തിനവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ശബ്ദമുയർത്തിപ്പോയല്ലോ എന്റെ അമല് പൊളിഞ്ഞു പോയല്ലോ ഈ തപ്പന തോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടി സാബിത്തിവിന് കൈസിവിന് ഷമ്മാസ് റതിയല്ലാഹല്ലോ വഴിയിൽ വെച്ച് പൊട്ടി കരയുകയാട് നേരെ മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി പോയിട്ട് മുത്തുനബിയോട് പറയാ നബിയേ 
Namala Sabiti in a Kaisabu Shamas, Tangana, Kandilillo, Ayala Birna Viking in a Vihel, Karean in a Vihel, Birna Viking in a Karean in a Vihel. Indina has him a carina do. What I at the Vishadi, I at the Narthaman Selegi Karianu. I attend a patering Moon <laughs> Yamala Sabi Tibin, Kaisabin, Shamas, and a Bulichon Dua. As if any Adi Void ever you know, oh Sabi Tibin, Kaisabin, Shamas, Yadro, Rasulullah, Mutrebi, Bulikun, Dugato, Angareda, Pogun, Sabi Tibin, Kaisabin, Shamas, and Angal. Mutrebin de Badin at the Pali Lake of Ogayana, Poet of Arayan, Yarasul Allah. Oh, Nebi Lakadunzer at the Adi Hill Aya in the United Turning it under law, Nebi in the United Turning it under law, Nebi Wana Jahiru so. Yan Shabdam Gudia Alan alone, Nebia Fahaf, Wayakula, Amali, Kadu Habita Yenda Amulum, Buru, Polinivoyo, Nebia Yawala, the Perdidan, Yarasul Allah Sabit in the Kaisib in the summer, Southern Gulu, Motrib in the Mumbai Port. Pick a rig a Atama Tarla Antaisha Hamidan, what to Kutala Sahidan, what to Tukhalal Jannah Sabit in a Kaisin or Allah and Heavy which Orikan of Akanoku Sabita Yendina Karinu. I think the Ningle Kurchang in the Vijayano Karina, Ama Tarla, Ningle is Tepurno, Sabit to be the Kaisa, Antaisha Hamida, Ningali, Bumiloga to Jivi Kumbol, Yella, where Prasam Sikuna, or Nalla, I did Jivi Kan is Tepurnele, Yenato, Amasan, Ningle, Mericumbol, Watokotalu Sahida, Ningle Sahida, Equal Lapadel, Ningle Agra Hikun. Leo, what to do, Halul Jana? Ningala Sorega Tilkarata Paral, Ningala Agrik in the Leo, Idan Kirk and the Samutum Subahara Law, Yenda Mutre Vinigal Parna Vakuno Kuringali, Ningala Kurcher, Nayatanano, Ningal Duki Kinadu, Mutre Vinigal Jorika, Ningal Kibra Jivikum and Allah, Sudika. Perniwa, Yeradi, to be 
ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു ഞാൻ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഒരു മരണം വരെ ശബ്ദം ഉയർത്തൂലനബി അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ശബ്ദമുയർത്തൂലനബി മഹാനായ സാബിത്ത് ബിന് കൈസ് ബിന് ഷമ്മാസങ്ങള് പിന്നീട് മരണം വരെ മുത്തനവിന്റെ മുമ്പിൽ അതെ ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ടില്ല എന്നാ നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമങ്ങളെ കാലശേഷം അള്ളാഹന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഹമീദായ നിലക്ക് ജീവിക്കും നിങ്ങളെ ഷഹീദാക്കപ്പെടും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നാ കേൾക്കണോ മുത്തനവിന്റെ ശരഫാകപ്പെട്ട വായിൽ നിന്ന് വീണാൽ അത് പുലരാതിരിക്കുമോ അവിടുത്തെ കാര്യം പുലരാതിരിക്കുമോ മുത്തനവിനങ്ങളെ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പറഞ്ഞൊരു സത്യമാണ് എന്താണ് സത്യം ഭരണകാലത്ത് മുസൈലിമത്തിൽ കഥാവ് എന്ന് പറയുന്ന കള്ള പ്രവാചകൻ കള്ള നബി ആ കള്ള നബിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സാബിത്തി പിന്നെ കൈസ് പിന്നെ ഷമ്മാസ് അതാ ഷഹീദായി അവിടെ വീഴുന്നു സുബാനല്ലാ ഇനി ഈ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരം മുഴുക്കോളും പറയേണ്ടി വരും ഇതപ്പുറം ചരിത്രം ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് ഇവന് കസീറും അനുബന്ധ ഇസ്മാഹിലി കിതങ്ങളും അതിന് വിശേഷം പിന്നെ കുറെ ചരിത്രം പറയാൻ അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ഷഹീദായി കടന്നപ്പോൾ ഓറെ പടയെങ്കിൽ ആ രൗരിക്കൊണ്ടുപോയി ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അവിടുത്തെ പടയെങ്കിൽ ആരെ ഊരിക്കൊണ്ടുപോയി അപ്പോഴാണ് മഹാനായ സാബിത്ത് പിന്നെ കൈസബിന് ഷമ്മാസങ്ങള് സഹാബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് അത് അലി അലീബിന് അബിതാലിബ് തങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നം കാണിക്കുകയാണ് സ്വപ്നത്തിലൂടെ ആ ഷഹീദായ മഹാ വന്നിട്ട് പറയാണ് എന്റെ പടയെങ്കി ഷഹീദായി കിടക്കുമ്പോ ഇന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അയാള് വീട്ടിൽ എന്റെ പടയെങ്കി ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് സിദ്ധീഖ് അക്ബർ തങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം എന്റെ കുറച്ച് കട ഉണ്ട് അതിനെ പിറ്റിട്ട് കടം വിടാൻ വേണ്ടി സിദ്ധീഖ് അക്ബർ തങ്ങളോട് പറയണം ഇത്രയേ ഉണ്ട് ചുരുക്കം വിശദീകരിച്ച കുറെ പറയണം അങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണിച്ച സതം സംഭവം ഇമാമിങ്ങൾ ഇബിനി കസീർ അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ തഫ്സീറിന്റെ കിതാബിൽ ഇനി വെച്ചത് കാണാം അവൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മുമ്പിൽ അരക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് പിന്നീട് പുലരുകയാണ് സദക്ക റസൂലുല്ലാഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമരങ്ങൾ സത്യം പറയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഫൈന സാബിത്ത മത ബഖൈറ് ഐസു ഖുതില ഷഹീദ തഫ്സീർ റൂഹുൽ ബയാനിൽ യമാമ യുദ്ധം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒമ്പതാം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ ചരിത്രം ഏരി വെച്ചത് കാണാം എന്നിട്ട് അതെ അവിടെയുള്ള വാക്കൊന്ന് വേറെയാണ് അവിടെ നബി സല്ലാഹു അലൈവ് സലമരങ്ങളെ മുമ്പില് ഈ കൈസബിന് സാബിത് കരയുമ്പോൾ അള്ളാ നബി അവിടെ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ ആ ആയത്ത് അത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ പഠിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടീസര് നിങ്ങൾ ഷഹീദായിട്ട് കൊല്ലപ്പെടുമെന്നാ പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിന്നീട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമരങ്ങളെ കാലശേഷം മുസൈലിമത്തുൽ കഥാവുമായുള്ള യുദ്ധത്തില് മഹാനവരങ്ങളെ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് ഈ സാബിത്തിവിന് കൈശുവിന് സംഹാസന സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയതെന്ന് അരാ കിതാബുകളിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ആരെന്താണ് അത് മുത്തനവിന്റെ കാലത്ത് അല്ലേ ഈ വിഷയങ്ങള് 
അത് ജീവിതകാലത്തല്ലേ ഈ വിഷയങ്ങള് ഇപ്പൊ റസൂറുള്ള ഇല്ലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ നിയമം ബാധകമാണോ ഞാൻ ഇനി വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതാണ് പറയട്ടെ ഇമാമികൾ അവരെ കിതാബിലേരി വെച്ചത് കാണാം ശേഷം മാത്രമാണ് അതാ സ്വഹാബത്ത് പിന്നീട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമനങ്ങൾ മുമ്പിൽ സംസാരിച്ചത് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം പിന്നീട് സംസാരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കൈവച്ചിട്ടാ സംസാരിക്കരുത് കാരണം ഉറക്കെ പോയി പോണ്ട സംസാരം ഇങ്ങനെ വായിൽ കൈവച്ചിട്ടാ സംസാരിക്കാറ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചെല്ലി നോക്കാം ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയോ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരാൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഏരുണ്ടോ ആരുമില്ല അതാ ഞാൻ തന്നെ പറയാം കബക്ക ഉസ്താദ് ഇവിടെ കബക്കത്തെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് അല്ലേ ഇവിടെ കബക്ക ഉസ്താദ് മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും ഏഹ് ഇങ്ങനെ വൈകി ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുന്നു സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുള്ളൂ ഏഹ് എന്താണത് അത് സ്വഹേപത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് മുമ്പിൽ ഈ ആയത്തിറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം സ്വഹാപത്ത് വായിൽ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ടല്ലാതെ സഹാപത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് സ്വഹാപത്തിന്റെ ജീവിതമാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്താണ് മുത്തുരബിന്റെ മുമ്പിൽ സ്വഹാപത്ത് ശബ്ദം ഉയർത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഇനി വായിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചില പണ്ഡിതന്മാര് അതാ വെറുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോന്റെ മുമ്പിലും ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല മുത്തുനവിന്റെ റൗലന്റെ അടുത്ത് പോയാലും ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ മൊബൈൽ പിടിക്കാനോ വേണ്ടേ മൂലൂന്റെ സദസ്സിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണോ വേണ്ടേ അതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു ഇപ്പൊ പറയാൻ വേണ്ടി പോവാട് നോക്കു നിങ്ങൾ വസല്ലവരങ്ങളെ ആ റൗലന്റെ അടുത്ത് പോയാലും നിങ്ങൾ ഉറക്കെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്ന കാരണം നോക്കൂ ഉള്ള അതേ നിയമം ഇപ്പോഴും ബാധകമാണ് നബി തങ്ങളെ ഭാദ്രത്തിൽ പോയാൽ ഇന്നും അവിടത്തെ ആ റൗതന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഉറക്കെ സംസാരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല അവിടത്തെ റൗലാ ഷെരീഫിൽ അങ്ങ് ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇടക്ക് വെച്ച് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മള് സാധാരണ മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മുത്തുനബിന്റെ കബർ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരവായതൊക്കെ വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കണം മുത്തുനബിന്റെ റൗലാക്ക് അതേ കബർ എന്ന പ്രയോഗം പാടില്ല കാരണം അതാരി അത് ഉപ്പാന്റെ കബർ അതോ അത് ഉസ്താദിന്റെ കബർ അതോ അത് കാക്കാന്റെ കബർ അതോ അത് റസൂറുള്ളാന്റെ കബർ ഏ സമാനമാക്കല് പറ്റൂല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുത്തുനബിക്ക് കഥ പറയുമ്പോ റൗലാ ഷെരീഫ് അല്ലെങ്കിൽ കബറു ഷെരീ ഈ ബഹുമാനം കൂട്ടാതെ പറയാൻ പാടില്ല ഇനി ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇസ്മായിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തഫ്സി റൂഹുൽ ബയാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് കാണാം സാധാരണ നമ്മൾ ദ്വാരക്കുമ്പോ 
Duaer kumpa jaman cepat raya ni le, sedih kanom. Saderi jaman duaer cium bo, fatih awal di kulhu Allah di duaer cium bo. Ada duaer kuno ausilillahum matawa bakiratina. Ila halat teruhi nabi ina Muhammadin ale paraya ni le. Wila halat teru arwahi lambia ina paraya ni le. Yang na jan parayunu, yeni mudal nurtala kan Rasulullah ada madhu parayi nazar saad nurtala kan mendaan. Wila halat teruhi ina paraya am badilla. Pinangan apa yang nam? Wira halurut nabi Yil Mustafa Muhammadin. Mutu nabi ke direct guru kanam ruhi lek guru kamari lya. Karena wira halurut ruhi yang nubara nyal. Apa dia ceri urut teti daerah nabi ni gaya anda dandan. Ruh yang nubari majasa dia benda poi ceri ramai benda poi. Yang nubari teti daerah nak kebaga beru nubari gundu. Mutu nabi ke doa aja yang nubari ruh yang nubara yang badil lya. Wira halurut nabi Yil Mustafa Muhammadin. Yang nubari direct guru kanam boleh Ismail lekik dengan lembab sir. Lady with Chirigana, or the Salat and Bohuman at the Korovera Tamadilla, about a take a Hatia Yimbo and Bohuman at the Korovera Madilla, about a Tarauda and a Petivar Yimbo and Kaburu and the Varaya Madilla, Kaburu Shari, I link it all the Shari, Ebohuman at the Nepere Gondalare, Mutrevik Parayan, Padilla, I'm going to pay the Parilla that the Bidia Hiran. Aram ini adalah yang berani daratam. Ada adab ini bahu mana tidak dilihat. Kenapa tidak mahaan? Mahaan mara agun mufasir ini kalau berani. Ia pernah ayat itu bisa digerik cukup untuk bisa digerik gaya. Mutra binda rawatan dan mumpir boleh alam. Ninggal orang ke samsaari kalle. Li anhu hayum fi kabirih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang. Abad itu kabur ilzimi ciri gaya. Oh, wajib gel kena upamare. Nampal le action gel muda kete haji ni boi. Muttre binde mumbul onde yati apa iman tu luga ya. Rawla onde kanu bo. Iveri ke sayi kahanga ya de adiri bittu boi. Iveri dhuret denda rasulullah de rawla onde kanu bo. Assalamu alaikum ya rasulullah. Parnye kalle mone. Parnye kalle. Ni salam berim bolum, sabda bayar telle. Adine udara ni ipun jam paraya mandi puad. Mutre binde mumbil, wudi bisaya tulum, sabda bayar tane. Padil ya, li anhu hayum fi kabirih. Neda ab kabrin dagat pu, jiwi ciri pundagat. Wakadal kurbu minhu alaihi salam, fil muwajat inda salam. Mungkin anda mutton yang pindah madu sahaja, parih itu untuk gatol ini anda, imam ini anda parih ada, wakda, wakdal kurubu minhu alaihi salam, filmu wajah ti inda salam, Rasulullah ke salam, parih am anda berita mumbil boh gumba, ada mumbil boh ini dulu kerja itu gatol, salam parih anda dulu kerana niyum mutton yang pindah rau dayum, ur nane muda tinja binti asam warnom, nane muda Ibrahim Allah ada buat adat untuk kamu ada lah, mutter binde. Ah, sarafag petar rau dan dia mumbil boi. Ni adat untuk kahan, badi lah. Orang nahl muda tu ni Ibrahim ada ini lkeh anda. Karena mana adat binde ya dira anu. Abad ini lkeh mau orang sedih ke anda dana. Karena, lah tu kat dibun air tebal boi ada ini le. Oh, mateng ke cahir ini mula parang ini le. Oru visi itu ni mutter biye munde gada kah badi lah. Ini yattra imam ini gada anu parang ini nere. Ini no ko priya petas. சாத்தமையர்த்தல்லை Shabda muyar talle Fi majalis il fukaha Ayat vishan eager chun imam ingal parayad Ningal panditan maare majlis il boya alam Shabda muyar tamadil ya Subhanallah Bali alimina kundurim jamaatinna jandra bodi kigale 
വലിയ തങ്ങളെ വലിയ പണ്ഡിതനും ജനറബോഡിക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് തോ നിവാസം പറയും അല്ലേ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറയാട് മുത്തിനവിന് മുമ്പിൽ ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല അതുപോലെ ആലിമിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല കാരണം എന്റെ വകയായി ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇതുഹുംസത്തുൽ അമ്പിയായി ഇസ്മായിൽ ഞങ്ങൾ റൂഫിൽ ബയാൻ എഴുതി വെച്ച തഫ്സീറ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അവര് അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തര അവകാശികളാട് അമ്പിയാക്കളെ മുമ്പിൽ ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ലെങ്കിൽ അവകാശികളാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ മുമ്പിലും ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാനിബിരി ഹർബ്രതി ഒന്നാവന്നെ പറയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാനിബിരി ഹർബുദങ്ങൾ പറയാണ് മഹാനായ ഹമ്മാദി ബിന് സൈദങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയാണ് കുറെ ശിഷ്യന്മാരെ ഒരുത്തിട്ട് അമ്മാദിബിന് സൈദ് തങ്ങള് മുത്രവിന്റെ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഒരാള് ഹദീസ് പറയുന്ന സദസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് കേറി കേറിട്ട് പൊട്ടി അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചപ്പോ ഹമ്മാദുറുതിയല്ലാവല്ലു ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോയി എന്നിട്ട് ഹമ്മാദ് തങ്ങള് പറയാണ് മുത്തലബിന്റെ ഹദീസ് പറയുമ്പോ സദസ്സിലേക്ക് കേറാ എന്നിട്ട് ഈ സദസ്സിന് പൊട്ടിച്ചിരിക്ക നമ്മളോടാ ഇത് പറയുന്നു സരസ്വതി ഇലുമ്പിന്റെ സരസ്വതി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന മെച്ചമാരോടാ പറയുന്നത് അള്ളാഹ് ഹബീബിന്റെ ഹദീസ് പറയാ ആ ഹദീസ് കേൾക്കുമ്പോ പൊട്ടിച്ചിരിക്ക സരസ്വതി പൊട്ടിച്ചിരിക്ക എന്നിട്ട് അമ്മാദ് തങ്ങളെ പറയാണ് ഹദീസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ഹദീസിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ആരാണോ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രത്തിൽ ഓഹുവായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ലാതെ പിൻകാല പണ്ഡിതന്മാര് അവിടുത്തെ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ പറയാണ് ആ ഹദീസ് പറയുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കയറിയിട്ട് സരസ്സിൽ കയറി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അത് റസൂർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്രവിന്റെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചവനെ പോലെയാണത് റസൂർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അബീപനങ്ങളെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നവനെ പോലെയാണത് അതുകൊണ്ട് റസൂറുള്ള ഇല്ലെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഹദീസിനോട് ബഹുമാനം വേണം റസൂറുള്ള ജീവിതകാലത്തുള്ളത് പോലെ ഒഫാത്തിന്റെ ശേഷവും അവിടുത്തെ ഇൽമങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആ സരസില് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നോക്കു നിങ്ങള് ഉത്തരവിന്റെ അതേ ബഹുമാനം ഇവിടുത്തെ ഹദീസിന് കൊടുക്കണം ആ നേതാവിനൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് സലാത്തിയല്ലോ സൊല്ലാഹു അലമ്മദ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹമ്മാദ് റതിയുള്ളാവുന്ന പറയാണ് മുത്തനബിന്റെ ഹദീസ് പറയുന്ന സരസിൽ ആരെങ്കിലും കയറിയിട്ട് ചിരിച്ചാൽ അത് റസൂർ സന്നിധാനത്തിൽ ചിരിച്ചവനെ പോലെയാണ് എന്നിട്ട് അവന്റെ സരസിൽ കയറി ഒരാളങ്ങ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഈ ആശയം പറഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയി അവിടെ നിന്ന് അന്നത്തെ ആ ദിവസം പിന്നെ കാസെടുത്തിട്ടില്ല അന്നത്തെ ആ ദിവസം പിന്നെ കാസെടുത്തിട്ടില്ല എന്തേ മുത്തിനെ കാസെടുക്കുമ്പോൾ ഹരീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ കയറി ചിരിച്ചതാ അന്നത്തെ ദിവസം പിന്നെ കാസെടുത്തിട്ടില്ല കാരണം അത് വല്ലാത്ത വല്ലാത്ത വല്ലാത്തൊരു വിഷയമായി പോയി 
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഇസ്മായിൽ ലിഖീതങ്ങള് തഫ്സീർ റൂഹുൽ ബയാനിന്റെ ഒമ്പതാം ബാല്യം അറുപത്തി ആറാമത്തെ പേജിൽ അതാ വിശദീകരണം ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ് എന്നിട്ട് അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്ന് നിങ്ങൾ ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല ഹദീസ് അറിയുന്ന പണ്ഡിതന്റെ മുമ്പിലും ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല കാരണം അത് കളിയാക്കലാണ് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തലാണ് അത് തരം താഴ്ത്തലാണ് മുത്തുനബിന്റെ ഹദീസ് പറയുന്ന സദസ് വരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി കേട്ടോടി സഹോദരങ്ങളെ പറയാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയ സലഫു സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മഹാന്മാർ അവരെങ്കിലും കടന്നു വന്നാൽ ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ചില മജിലിസുകൾ ഇക്കാലഘട്ടത്ത് നടക്കുന്ന ചില മജിലിസുകൾ ിസിലേക്ക് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ കടന്നു വന്നാൽ അരന്തായി കാലഘട്ടത്ത് നടക്കുന്ന മജിരിസ് മിൻ മജിരിസിൽ വാദി ഒന്ന് വാളിന്റെ മജിരിസാണ് പിന്നെ ദർസിന്റെ മജിരിസാണ് മൂന്നാമത് റസൂറുള്ള മൗലിദിന് വേണ്ടി സംഗമിക്കുന്ന സരസാണ് ആ സദസ്സിലേക്ക് പഴയ സലഫുസാലിഹ്യങ്ങളാകുന്ന മഹാന്മാര് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മൗലൂദിന്റെ സരസ് വനഹ്വിദാലിക്ക അതുപോലോത്ത ആത്മീയ സരസുകള് ആ സദസ്സിലേക്ക് സലഫുസാലിഹ്യങ്ങളെങ്കിലും കയറി വന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ അവർ ഇറങ്ങി പോകും കേട്ടോ സലഫു സാലിഹ്യങ്ങളാകുന്ന മഹാന്മാര് ഇപ്പൊ കാണുന്ന സരസിൽ അവരിരിക്കൂല നമ്മളെ മൗലൂദന്റെ സരസിൽ ഇരിക്കൂല എന്തേ കാരണോ ലിമാ റാവു സലഫു സാലിഹ്യങ്ങൾ നമ്മളെ മൗലൂദന്റെ വയലിന്റെ ദർസിന്റെ സരസിൽ കാണുകയാണ് മീൻ കസറത്തിൽ മുൻകറാത്തി പലതും അവിടെ കാണുകയാണ് അച്ചടക്ക ലങ്കരം അവിടെ കാണുകയാണ് ഓ മിനിങ്ങളെ മുത്തുരവിന്റെ ഹദീസ് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ ചിരിച്ചു പോയതല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേൾക്കണോ നമ്മൾ ചിരിക്കൽ പോകട്ടെ നല്ല മൗലൂദിന്റെ സരസ് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ്മാർ എന്നോട് ബേജാറാകരുത് ഓ എന്റെ മുമ്പിലേക്കുന്ന ഉസ്താദ്മാര് ബേജാറാകരുത് ഞാൻ വിനയത്തോടെ പറയുന്നു മുത്തുരവിന്റെ മധു പറയുന്ന സരസ്സായത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിനയത്തോടെ പറയാണ് നമ്മൾ മാതൃകയാകേണ്ടവരാണ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് മൗലൂദിന് പോയാൽ അവിടെ അച്ചടക്കത്തോടെ ഇരുന്നിട്ട് ആ സരസിൽ ചിരിക്കരുത് തിരിയരുത് മറിയരുത് കളിക്കരുത് അന്യ സംസാരം സംസാരിക്കരുത് കാരണോ അത് മുത്തുനബിന്റെ സരസാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യൊരു സൂല്ലതവാണ് അത് അതബിന് എതിരാണ് എന്നാലോ നമ്മളെ അഞ്ച് ഹദീസ് കഴിയുമ്പോ എത്ര ഫോണാ നമ്മൾ മുണ്ടി തീർക്കുന്നത് എത്ര മെസ്സേജ് അടക്കി വെച്ച് കിടത്തുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ വല്ലാഹി 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 ഈ ഒരു ഉദ്ധരണി എന്റെ കണ്ടിൽ കണ്ടിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് കൊല്ലമായി ഇന്നവരെ മൗലൂദിന്റെ അധികൃതന്റെ സരസിൽ ഞാൻ മൊബൈൽ എടുക്കാറില്ല എന്റെ സാക്ഷാൽ ഉസ്താദ് വിളിച്ചിട്ട് പോലും ഞാൻ മൂലൂദ് അടുക്കനെ വെച്ചു കൊടുത്തതല്ലാതെ ഞാൻ മൂലൂദിന്റെ സരസിൽ എടുത്തിട്ടില്ല എന്റെ അഭിമന്യരായ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുന കാനക്കോട് ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ മൗലൂദ് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ ദേശം വിളിച്ചപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നല്ല പണി നല്ല പണിയാണ് കാരണം എന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ നീങ്ങി നീയും സലാമത്തായി കാരണോ ഫോൺ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ തോന്നും ഫോൺ എടുത്തിട്ടില്ല മൗലൂദ് വെച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മൗലൂദിന്റെ സരസിലുണ്ടല്ലോ എന്നാലും മോനെ സരസിന് ഫോൺ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ നിർദ്ദേശം ായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ അത് സൂല്ലതമാണ് അത് അതബിന് എതിരാണ് മുത്തുനബിന്റെ സരസിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മൗലൂദിന്റെ സരസിൽ ഇരുന്നിട്ട് വലിയ തിരക്കാണ് ഞാൻ ജോലിക്കട്ടെ അരമണിക്കൂറല്ലേ സമയം വേണ്ട ഒരു മങ്കൂസ് ഓതി തീർക്കാൻ അങ്ങനെ ഓതി തീർക്കുന്ന മൗലൂദിന്റെ ഇടക്ക് അതാ ഒരു ഫോന് വന്നാൽ അസറായിലല്ലോ വന്നത് ഒരു അരമണിക്കൂർ പിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞൂടേ അസറായിലായാലും പിന്തിക്കൂടാലും കരീബെന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ വന്നതൊരു കോളല്ലേ പിന്തിച്ചുകൂടെ എത
സീരസ് ആയാലെന്താ എല്ലാ സീരസിനേക്കാളും വലിയ സീരസ് മുസ്ലിമിന്റെ മധുഹല്ലേ ഈനേക്കാൾ അപ്പുറം വേറൊന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പറയാണ് മുസ്ലിമിന്റെ മധു നടക്കുന്ന സെറസിൽ ചിരിക്കല്ലേ കളിക്കല്ലേ അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കല്ലേ മൊബൈലിൽ അതേ മെസ്സേജ് കടത്തല്ലേ മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കല്ലേ അത് സൂല്ലതപാട് അത് അതവിനെ എതിരാട് അല്ലാമ ഇസ്മായിലി കീടങ്ങൾ പറയാണ് ായ പണ്ഡിതന്മാര് ഇത്തരം പരിപാടി അവരെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കില് അപ്പൊ തന്നെ സദസ്സ് ഇറങ്ങി അവർ പുറപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു എന്റെ കാരണോ അവിടെ പലതും പലതും കാണുകയാണ് മുത്തുനബിന്റെ സദസ്സിൽ പലതും കാണുകയാ അതുകൊണ്ട് സലഫു സാലിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂല്ല അള്ളാഹുവേ ഇതങ്ങ് കേട്ട് ഇനി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുത്തനവിന്റെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ആദവ് പാലിക്കാൻ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ സുബാന ജല്ല ജലാലു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാര് പറയണം പരാതി വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ലൈവ് ശരിയില്ല എന്നൊരു പരാതി വരുന്നുണ്ട് ഗൾഫ് നോക്ക പോ മെസ്സേജ് വരാണ് ലൈവ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം അതാ സൂല്ലതെ ശ്രദ്ധിക്കണം റസൂറുള്ള സദസിന്റെ ബഹുമാനം വളരെ 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 അച്ചടക്കത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിഷമായില്ലല്ലോ അടച്ചോനെ മെസ്സേജിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച് വെച്ചുപോയി പോയി വേജാറക്കല്ല അയാള് മൈക്കല് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ പേടിയെന്ന് പറയുന്നത് അത് ലൈവിനിക്ക് കുറവല്ലേ അങ്ങനെ മൈക്കല് വെച്ച് പറയും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അത് എടുക്ക് പറഞ്ഞു പോയതാണ് നിങ്ങളെ കുറവാക്കിയതല്ലോ കേട്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സദസ്സിന്റെ ബഹുമാനം പാലിക്കുന്നവരാകണം ആ സദസ്സിന് ജീവിതകാലത്തുള്ള അതേ ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നവരാകണം കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് ഹബീബിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരു നിയമം വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഒരു നിയമം അങ്ങനെ ഇല്ല ജീവിതകാലം വഫാത്തിന് ശേഷം ഒരുപോലെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മൗലൂദിന്റെ സദസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പഴയ സദസ്സ് ഓർമ്മയില്ലേ എത്ര വയസ്സന്മാരന്റെ സദസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പഴയ കാലത്തുള്ള മൗലൂദിന്റെ സദസ്സുകള് അന്ന് മൗലൂദ് കുറവാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഒരു ദിവസം പത്ത് പോലെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും എത്തേണ്ട പഠിച്ചവനെ പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് പായ്ക്കുന്ന പോകുന്ന തന്നെ ഞാൻ അടക്കം ഞാൻ ആരും എത് കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല ഞാൻ അടക്കം സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് പായ്ക്കന്നെ പോകുന്നത് കാരണം ഒരേ ദിവസം പത്ത് മുറി തോയ്ക്കണം ഏ ഒരേ ദിവസം പത്ത് മുറി തോയ്ക്കണം എന്ത് ചെയ്യാനാ അല്ലെ പക്ഷെ പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല ആചാര പോരില് മൗലൂദ് എല്ലാരും വരുന്ന ആടത്തേക്ക് അല്ലെ എന്നിട്ടോ വന്നിട്ട് ശരിക്കും ആ കൊയച്ച ഔല് ഒരു രണ്ട് കിലോ തിന്ന ഒരു മെച്ചമാർ രണ്ട് മൂന്ന് കിലോ ഒരു മെച്ചമാർ തിന്നു ബാക്കാൻ കൊയ്ച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് രാത്രി മൗലൂദ് ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ മൂന്ന് മണിയോളം മൗലൂദ് നിർത്താൻ പറ്റുമോ ഉസ്താ നിർത്തുമ്പോ അപ്പുറത്തെ ആചാരം തുടങ്ങിയില്ലേ വേറൊരു ശൈലിയിൽ ആചാരം നിർത്തും മറ്റാചാരം തുടങ്ങിയില്ലേ മറ്റ ശൈലിയിൽ എന്നിട്ടോ നോക്കൂ നിങ്ങള് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു ഞാൻ പെരളയിൽ പോയപ്പോ ഒരു പുരക്ക് മൗലൂദിന് പോയി പിന്നെ ഞമ്മളെ ശൈലിയിൽ അന്തത്തുലു ബൈനന എന്ന് പാടി പാടിട്ട് ജവാബ് തുടങ്ങി അസ്വലാത്തു അലൻ നബി ജവാബ് പാതി അമ്മ രണ്ടാമത്തെ അന്ത ഉമ്മ ഞാൻ തുടങ്ങി മൊയ്ലാറെ നിർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാള് നിർത്ത് നോക്കുമ്പോ അയാളെ പോരയില് ജവാബ് തീരാണ്ട് മൗലൂദ് വെച്ച ചരിത്രം ഇല്ല അതാണ് അതവ് എങ്ങനെ ഒരു ബൈത്ത് കഴിഞ്ഞൊരു ജവാബ് അത് കഴിഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ബൈത്ത് പകുതി എന്നല്ല ഞമ്മള് പകുതി എന്നല്ല മുക്കാലിന പകുതി എന്നല്ല ഞമ്മള് മുക്കാലിനാണ് ഇത് സദസ്സിന്റെ അതവിനെതിരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മൗലൂര് ചൊല്ലുമ്പാ സദസ്സിന് ബഹുമാനം കൊടുക്കണം ജീവിതകാലത്ത് കൊടുത്ത ബഹുമാനം എങ്ങനെയാണോ അപ്രകാരം അവിടെ ചിരിക്കരുത് കളിക്കരുത് തിരിയരുത് മറിയരുത് അനാവശ്യമായി സംസാരിക്ക് തല മറിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ അത്തഹിയാത്രിയിരിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരാകണം ഇത് രബിസ്വല്ലാഹു അലൈവ് സലമതങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന അഥവാട് 
ഇനി ഞാൻ ഇരിക്കട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിലേക്ക് ഞങ്ങളെ റൂഹിൽ ബയാൻ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി പറയട്ടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മദീരയിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ സലാം പറയുമ്പോ ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല മഹാനായ അല്ലാമ നബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലീതങ്ങള് ലോകത്ത് രണ്ടാം ഷാഫി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട അല്ലാമ നബി റഹിമഹുല്ലാ അവിടത്തെ ഷറുഹുൽ മാതബിൽ എരിവച്ചത് കാണാം അവിടത്തെ അവിടത്തെ ഷറുഹുൽ മാതബിൽ എരിവച്ചത് കാണാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇമാം നബവി റഹിമഹുൽ മാദബിൽ പറയുന്ന ഒരു അതബ് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിശ് നിർത്തുകയാണ് ഷറുഹുൽ മാദബിൽ ഒരു അതബ് വിശദീകരിക്കുന്നത് കണ്ടു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇമാം നബവിധങ്ങൾ പറയാണ് മദീനയിലേക്ക് ഒരാളങ്ങ് പോയാ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മുത്രവിന്റെ മധു മൂന്ന് ദിവസമായി കേൾക്കുന്നത് ഈ മധു കേട്ട കാരണം കൊണ്ട് ആ പതിയിലൊന്ന് എത്തിപ്പെടാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതകാലത്തുള്ള അതേ അതബ് വഫാത്തിന് ശേഷം വേണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നാലേക്ക് ഒരാള് പോയാൽ ആ പോയ ഒരാള് ഉത്തരവിന്റെ ആ കബുറു ഷെരീഫിൽ നിന്ന് ദൂരം നിൽക്കണം എത്ര ഒരു നാല് മുടം ദൂരം അങ്ങോട്ട് നിൽക്കണോ ഒരു നാല് മുടം ഇപ്പുറം നിൽക്കണം റസൂർദാന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടോ ഓയക്കൈഫൂ ഇവരങ്ങനെ മദീനയിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ മദീനയിലെ പള്ളിയുടെ മുമ്പാകത്തിലൂടെ ബാബു സലാമിലൂടെ അങ്ങനെ കടന്ന് കടന്ന് കടന്നിട്ട് അബീപതങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഓയക്കൈഫൂ നാദിറന്നില അസഫലമായ സ്തഹബിലോ മിഞ്ചിദാരിൽ കബിരി കേട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്കൊക്കെ മദീനയിലേക്ക് പോകണം ആ പോകുമ്പോൾ അതപായി മാമനഭിതങ്ങൾ പറയുന്നത് അതാ പോകുമ്പോ നീ മേൽപോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല നീ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി ആ റൗതന്റെ മതിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി താഴോട്ട് 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 ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അതാ റസൂറുള്ള മുമ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കണേ എന്നിട്ട് സുബാനല്ലാ മുത്തലബിക്ക് സ്ഥലം പറയേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി നീ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി റൗതന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോവാട് പോകുമ്പോൾ അതാ റൗതന്റെ മുമ്പിൽ ആദ്യം സലാം പറയാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഒരു പൊത്ത് കാണാം ഒരു ദ്വാരം കാണാം ആ ദ്വാരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഏരി വെച്ചത് കാണാം അതാ കബുറൂർ മുഹമ്മദ് ഇതിന് ബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമരങ്ങളുടെ കബുറു ഷെരീഫാണെന്ന് അവിടെ ഏരി വെച്ചത് കാണാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ കബുറു ഷരീഫിനടുത്ത് പോയി ഇനി നിൽക്കണോ എന്നിട്ട് ഇമാമിങ് ഇമാം നവബിത്തങ്ങൾ പറയാണ് നീ അവിടെ നിന്ന് കണ്ണൊന്ന് ചിമ്മണം നീ ഒന്ന് കണ്ണ് ചിമ്മണം മുത്തലവിന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ണ് ചിമ്മണം വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ കണ്ണും ചിമ്മിട്ടവിടെ നിൽക്കണം മുത്തലവിന്റെ റൗലന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ണും ചിമ്മിട്ടവിടെ നിൽക്കണം ഫാരികൾ ുനിയാവിന്റെ ഒരു ചിന്തയും കൽബിൽ വേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ദിവസം മധു ഘട്ട ഹബീബിന്റെ മുമ്പിലാ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം കൊടുത്ത നേതാവ് മലക്കുകളുടെയും നേതാവായ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി ആ നേതാവിന്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നേതാവിന്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതാ വളരെ ഭയഭക്തിയോടെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ മേൽപോട്ട് നോക്കാതെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നിട്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി നിന്നിട്ട് തുമ്മയു സല്യമോ പിന്നെ ഒന്ന് സലാം പറഞ്ഞോ 
ആ മുത്തലവിക്ക് നീ ഒന്ന് സലാം പറഞ്ഞോ നീ സലാം പറയുമ്പോഴോ കേൾക്കണേ ഇമാം നബി ഷറുഹുൽ മോദവിൽ പറയാണ് മുത്തുനബിന്റെ മുമ്പിൽ വളരെ ഭയഭക്തിയോടെ ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടെ താഴോട്ടിങ്ങനെ നോക്കി കണ്ണും ചെമ്മി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കണ്ണും ചെമ്മി നിന്നിട്ട് മുത്തുനബിന്റെ റൗദന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ണും ചെമ്മി അങ്ങോട്ട് നിന്നാൽ യുസല്ലിമോ എന്നിട്ട് മുത്തുനബിക്ക് നീ സലാം ചെല്ലണം മുത്തുനബിക്ക് നീ സലാം ചെല്ലണം കണ്ണും ചിമ്മിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് സലാം പറയണം ഒരു സലാം അങ്ങോട്ട് പറയാമല്ലോ ഉറക്ക ചൊല്ലിക്കോളി അസലാം അലൈക്ക ഈ മുത്തലവിന്റെ സരസിൽ ചൊല്ലിയ വറുകത്ത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഹലറത്തിൽ പോയി ഒരു സലാമ ചല്ല നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകണേ റഹ്മാനേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ വളരെ ഭയഭക്തിയോടെ നിന്നിട്ട് ഇമാം നവവിത്തങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നത് നോക്കൂ സർഹുൽ മോദമില പറയുന്നത് ഉത്തരവിന്റെ മുമ്പിൽ സലാം പറയുമ്പോ ശബ്ദമുയർത്തല്ലേ നിങ്ങള് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉത്തരവിന്റെ മുമ്പിൽ ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇമാമികള് പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ കബിലങ്ങ് ജീവിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ അവിടെ പോയാൽ നീ ശബ്ദമുയർത്തല്ലേ നീ മദ്യ നിരക്ക് മെല്ലയുമല്ല വെച്ചുമല്ല ഒരു മദ്യ നിരക്ക് നീ പറയണം എങ്ങനെ പറഞ്ഞ അഭിമാൻ പറയാണ് എങ്ങനെ പറയണോ വളരെ മെല്ലെ അതാ മുത്തിനവിന്റെ മുമ്പിൽ നീ സലാം പറയണോ നീ ശബ്ദമുയർത്തല്ലേ അങ്ങനെ സലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് വലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു അല്പം പിന്തണോ ഒരു രണ്ട് ചവിട്ടടി അങ്ങോട്ട് പിന്തണോ കതിറതിറായിൽ ഒരു മുണത്തിന്റെ അത്ര അങ്ങോട്ട് പിന്തണോ നോക്കൂ നവീമാം പറയാ മുത്തുനബിക്ക് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുണത്തിന്റെ അപ്പുറം അങ്ങോട്ട് നീങ്ങ എന്തിനാ ഞങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാ ഒരല്പം അങ്ങോട്ട് നീങ്ങണോ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുമരിന്റെ അടുത്താണ് സിദ്ദീഖ് അക്ബർ നിങ്ങളെ തലയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ അല്പം അങ്ങോട്ട് പിന്തിട്ട് അവിടുന്ന് പറയണോ പിന്നെയും ഒരല്പം വലത്തോട്ട് പിന്തണോ കതിറതിറ ഒരു മുഴത്തിന്റെ അങ്ങോട്ട് പിന്തണോ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറയണോ അവിടുന്ന് പോയി സലാം പറയണോ പിന്നെ ആദ്യം സലാം പറഞ്ഞ അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങി വരണം അത് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല അങ്ങോട്ട് പോയാ പിന്നെ പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ദുഃഖം നിരക്കാണ് പക്ഷെ ഇമാമിങ്ങനെ പറയുന്നതോ മൂന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് നീ വീണ്ടും ആദ്യം സലാം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങി വരണോ എന്നിട്ട് അതെ അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നീ റബിനോട് മുത്തുനബിയെ തപസുലാക്കിട്ട് പറയണോ അള്ളഹാനോട് മുത്തുനബിയെ തപസുലാക്കി ഷഫായത്തിന് തേറണോ മുത്തുനബിയോട് സങ്കടം പറയണോ മുത്തുനബിയെ വിളിച്ചിട്ട് നീ അങ്ങ് സങ്കടം പറയണോ എവിടെ മൂന്ന് സലാമും കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് മുത്തുനബിനോട് സങ്കടം പറയേണ്ടത് സിദ്ധീകൃതങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാൻ അവിടെ സങ്കടം പറയല്ലേ ഉമർ ഖത്താവിന് സ്ഥലം പറയാതെ അവിടെ സങ്കടം പറയല്ലേ കാരണം അത് മുത്തുനബി ഇഷ്ടപ്പെടൂല രണ്ട് കൂട്ടുകാരല്ലേ അവിടെ കിടക്കുന്നത് അത് മുത്തുനബി ഇഷ്ടപ്പെടൂല അവർക്ക് സ്ഥലം പറയാതെ സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സ്ഥലം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നേരെ വന്നിട്ട് മുത്തുനബി സൊല്ലോ അലീവ സല്ലമരങ്ങള് അവിടെ തോട് സങ്കടം പറയൂ 
موسیقی 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 அங்கையுட மும்பிலேக்கு ஞானி போல் வந்திரிக்குந்தரு முஸ்தகோபிரம் மிந்தம்பி என்ன பாவங்களுக்கு புர்க்கல்ல சோரிக்காம் மிண்டி வந்தராடு அங்கையுட சன்னிதாரத்திலேக்கு அவடத்த திரு ஹலரத்திலேக்கு மினிங்களே அஞ்சி மின்டி கொண்டு ஞான் என்ன பரசங்க நிருத்துகையா ஓ நெபியே அவடத்த சன்னிதாரத்திலேக்கு ஞான் வந்தரந்தினா முஸ்தகோபிரல்லி தம்பி என்ன பாவங்கள் ஒன்று பொருக்கல்ல சோரிக்காம் موسیقی فتاب من طيبه نلقاه والأكام نفسي في داء لقبر ننتا ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم آئیرتی نا نورو کو اللنگل گڑنجو இன்னும் நான் இப்போல் பாடிய பாட்டுண்டல்லோ ரவுதன்ட நேர மும்பிருள்ளா வெளிய குந்தத்திலு இனி ஏதி வைச்சி சுண்டுகட்டோ 
ഏരുസലഫിന്റെ ഭരണം വന്നിട്ടോ സൗദി അറേബ്യയിൽ മുത്തുനബിയോട് ആരാബി വിളിച്ചു പാടിയ പദ്യം ഇന്നും റസൂറുള്ളാക്ക് സലാം പറയുന്നതിന് മുമ്പിലുള്ള കുന്തത്തില് ഇതേപോലെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ഒരു സലഫിക്കും മതിരം അയക്കാറ് ഇന്നിവരെ ധൈര്യം വന്നിട്ടില്ലോ മുത്തുനബിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പാടാണ് ഓ ഹൈറായ മണ്ണില് വിശ്രമിക്കുന്ന നബിയെ അങ്ങയുടെ മണ്ണിന്റെ കഥ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ദണ്ഡമാണ് എന്റെ സങ്കടം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നബിയെ ഒന്ന് കൈപിടിക്കണേ നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലീ വസല്ലമ തങ്ങള് അരാ തങ്ങളോട് സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അറാബിയായ മനുഷ്യര് അരാ മടങ്ങി പോകുന്നു ആത്തബി അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ആത്തബി എന്ന മഹാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വരികയാണ് സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അബീപനങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിലൂടെ വരികയാണ് ആത്തബിയോട് പറയുന്നു ആത്തബി ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അതാ 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 പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അയാളൊന്ന് വിളിച്ചിട്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കൂ അവയാളെ പാവങ്ങളല്ല പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ സങ്കടം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അയാളെ പാവങ്ങളെ അല്ല പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ തോട് സങ്കടം അറിയിക്കാൻ മരങ്ങള് വിവരം അറിയിച്ചു പോയി ിങ്ങളെ ഈ സംഭവം അല്ലാമാൻ അവിധങ്ങള് ഷറോഹുൽ മോദവിന്റെ എട്ടാം ബാല്യം ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം അല്ലാമ ഇബിനി ഗസീർ എന്നായത്തുണ്ടല്ലോ ആ ആയത്ത് സൂറത്ത് നിസായിന്റെ നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാമത്തെ ആയത്താണ് ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാമ ഇബിനി ഗസീർ തഫ്സീർ ഇബിനി ഗസീറിൽ ഈ സംഭവം ഏരി വെച്ചത് കാണാം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ സംഭവം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് മുത്തലവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയാലും അവിടെ ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല ഉമ്രക്ക് പോകാതിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ സങ്കടത്തോടെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് സങ്കടത്തോടെയാണ് പറയുന്നത് അതേ മുത്തുനവിന്റെ റൗന്ദന്റെയും അവിടുത്തെ മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥലം കാണാം പോകുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം മുത്തുനവിന്റെ റൗന്ദന്റെയും പാവപ്പെട്ട ഞാൻ അവിടെ രണ്ടരക്കാറ്റ് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ നിസ്കരിക്കാത്തത് ക്യൂ നിക്കണം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഗേറ്റിടും അത് തുറക്കുമ്പോ പുടുപ്പുടുപ്പുടുന്ന് പായണം പായുമ്പോ ഒച്ചപ്പാട് ഒച്ചപ്പാട് മുത്തലവിന്റെ മുമ്പിൽ ശബ്ദമായി എത്താൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ മാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഓടാൻ പാടില്ല അവിടെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഈ തഫ്സീർ കണ്ടതോടെ എനിക്ക് പേടിയായി ഞാൻ മുത്തലവിന്റെ ആ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ആ റൗദ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അതവിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാര്യം നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവിടെ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടണം അവിടെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കണം ഓടണം മറ്റുള്ളവന്റെ പേരടി ചവിട്ടണം ചിലപ്പോഴൊക്കെ കടന്നിട്ട് പോകണം എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ പേടിയായി ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ മെല്ലെ പോയിട്ട് ദൂരം നിന്ന് സലാം പറഞ്ഞതല്ലാര് വിഷയം അതബല്ലേ അതബിനെതിരായി പോയാൽ പി സൂരി പോകും കേട്ടോറും ഇമാമീങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞത് എന്താ ഇമാമീങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതേ അമലിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അതബ് സൂക്ഷിക്കണം ടോട് മർമ്മപ്രധാനം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുത്തുനവിന്റെ റൗലന്റെ മുമ്പിൽ പോയാലും ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ജീവിതവും അവിടുത്തെ വഫാത്തും ഒരുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞ ജീവിതകാലത്ത് ശബ്ദമുയർത്താൽ അമല് പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതേ നിയമം വഫാത്തിന് ശേഷവും ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ മുത്തുനബിയെ അവിടുത്തെ ബഹുമാനത്തിന് കോട്ടം പറ്റുന്ന ഒരു വാക്ക് ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോ പുറത്തയുടെ കറാബത്ത് പറയും ആ പുറത്തിന്റെ കറാബത്തും പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ഇന്ന് തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഈ സൂറത്ത് ഗുജറാത്തിന്റെ ബാക്കി ആയത്ത് രണ്ടായത്ത് ബാക്കിയുണ്ട് അത് നാളെ വിശദീകരിക്കും മറ്റന്നാൾ ഇൻഷാല്ല കത്ത പോകയാ പരിപാടി നിർത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ഞാൻ ഈ മാമ്പൂസൂരിയുടെ ഒറ്റ കറാമത്ത് പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ്
Imam Busuri udah baca keramat tu baranya anur tu gaya anu. Priya petta sahoh derenggalé, elleri ngot tu beranam. Mutra minne madu ika tarim poh garudu. Jemak kairanya tu tu ayah jaya dam. Marma mukade, marma mare, marma tu ayah anu. Jemak kairanya tu tu ayah jaya dam. Allahu saras kabulah kita rete. Elleri mumpile ke gari beranam. Jagaan jangan pernah ya teh. Imam Busur itu ada purata itu ada sarahan dan dega ini lalu lalu. Ibu anda ninggal doku mahaan Imam Busur itu tenggelam pergi naud dari ni. Imam ninggal ibu anda kundu wakai yaan. Yang dah anu mahaan abang gelap pergi naud. Kuntu nalam kadu nalam tuk mada kasa ida fi madhi rasulillah. Yang nabi sallallahu alaihi wasallam orang ada parting ane rezikunno parting ane padunno. Mutu nabi ninggal madhi hingga ane padu gaya yaan. Angan padi 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 Kore kaleng garinu, apadan yeni kira da, ur talar badam budi patu woi, ende uru bagat ni sakti illa, jan talar badam budi cikadak gaya ana, jan bijari cinda cie endu dewar cione, yeni kuri cigil sihim ganu nillya, yeni kuri mayun nung ganu nillya, angane fakar tu fi amal yakasirati adi hil burda, i burda nda kamandi jam tirima. Anicu, yang ni tu jangan talar badam beri jengen kadak gaya yang ni, anggana kadak kumbodo, jangan mutne bin de purda kadan nasalat tu dene purda inda ki anggane, mutne bin de madhi anggane pada dorangi. Jangan ini hidup cuti lla, yang dia manusia guna purut yang mereka guna kita, jangan yang pada anda orang ini, yang ni tu awas tasfa itu biha ilallah, purda badi itu rapi ni hud jangan syafa itu duduk gaya anda, mutne biye jangan wasile aku gaya anda, mutne biye tawasul aku pada gaya anda, wakarar tu insya Allah, ada yang awatti cawatti cawatti cie jangan yang badi, wabakai itu wadau tu, talar Wadam beri cikar dan guna nyanyi, ang karanye 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 tu, burda padi itu tu aja itu. Wadawasal tu, nyanyi deh habib ini tawasulia kita aja itu karanye tu. Wanim tu, nyanyi ang karan orangi, angnya burda padi karan orang umbo. Farai tu Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyalah anda happy bila sopran gan gaya. Allah ini cerita marnya karena kondang gilu. Nangal kum ni on kan cederane Allah. Iba busuri tenggelu parayad. Nyalah anda happy bila sopran gan dapu. Pamasa ala wajhi biadi hil mubaraka. Abad itu berkata kepada kayi gudu, thalar wad ambade cayaennya mutri bi dengan orang otan tadagi. Abad itu kayi gundan tadagi ya po. Yang ni tu walka alaiya buruda. Yang ni tu mutri bi dengan orang, yang deh serira tilik, orang kotang itu dandu. Jangan ingatnya mutri bi dengan madu hepati tu, dua orang ni tu kerana po mutri bi sopan tilu. Orang bandit, yang dengan syiriram terdegit, yang ini kerana baru court rasulullah teri gayaan. Adik orang ini baik tin de beri purda court yang naik dengan darto, yang demi mami ngadu parayaan. Allah buru udah yang dalam pinir, adik bawa bak mari tu purdi ayi poya dan, adik macam ramai praya man, imam ini ngadu parayaan. Jangan ingat ini patum badi kerana nampu mutri biri ngadu bandit terdegit, yang ini kerana court dari pichu boi subhanallah Allah, fanta bahto, jangan yang Ti unar nu, papa jatuh, nyanyi ni ya ti kena tu nyahlatal, nyal ayo gevena hand, ini kita laruwa dah mila, yang deh sedih ti liri oga mila, walaupun rahat tu, ada nyanyi ni elgiga yan, yang ni to fakum tu, yang korai itu bersama ini kadap pilal le, nyanyi ni elgiga tu no, wakar aju tu mimbai ti, yang deh pori ni nyanyi ni orang ni terata unilek boga yan. 
അങ്ങനെ ഓലമ്മക്കുൻ ആലം തുവിതാരി കാഹദാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കിയ വിഷയം ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് കോട്ടുധരിപ്പിച്ചത് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനും എന്റെ ഹബീബ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അരിച്ചു പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല ആരോടും പറയാറ് ആരാരും അറിയാറ് ഞാനും എന്റെ ഹബീബും മാത്രം അറിയുന്ന വിഷയമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുകയാണ് എന്നെ ചില മഹാന്മാര് കണ്ടുമുട്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടൗണിൽ പോയപ്പോൾ ചില മഹാന്മാർ എന്നെ കണ്ടുമുട്ടി ഫലി എന്നോട് പറയാണ് കണ്ടുമുട്ടി മഹാന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് എന്നോട് പറയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മുത്ര പിന്നെ നിങ്ങൾ മധു പാടിയ പൈത്തുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്കും തരണം ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്കും തരണോ ആരോടും ഭൂസൂരി മാമു പറഞ്ഞിട്ടില്ല മഹാന്മാര് കണ്ടപ്പോ പറയുന്നു ഇന്നലെ പാടിയ മധു ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് തരണോ ഫുൽത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു അയ്യുഹ അത് ഏത് പാട്ടാട് ഇന്നലെ ഞാൻ പാടിയ പാട്ട് ഏതാണ് കാരണോ എന്റെ ഹബീബിനിക്കും എനിക്കും എല്ലാരും ഒരാൾക്കും അറിയൂലല്ലോ അപ്പൊ കാലപ്പോ അയാള് പറയാണ് അല്ലത്തി അൻഷി മറുതീക്ക നിങ്ങൾ തളർവാദം പിടിച്ച് കടന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബൈത്താണ് എന്നിട്ട് ഈ ചോദിച്ച മഹാന് ഭൂസൂരി മാവനോട് വധക്കറ അവലഹിങ്ങനെ പാടിട്ട് ബൈത്ത് കളിപ്പിക്കുകയാണ് ഭൂസൂരി മാവ് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ബൈത്ത് ഇങ്ങനെ കേൾപ്പിക്കുമ്പോ പറയാണ് എന്നിട്ട് ആ മഹാന് പറയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി പദ്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മുത്രവിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ പാട്ട് പാടിയില്ലേ അത് ഞങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ മുത്തനവിക്ക് പുർദ്ദങ്ങ് പാടിക്കൊടുക്കുമ്പോ ഞാനും റസൂർ ആരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മുത്തനവിന്റെ മുമ്പിൽ പുർദ്ദ പാടിക്കൊടുക്കുമ്പോ ഞാനും മുത്തനവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്തമായലു നിങ്ങളെ പദ്യം കേട്ട് മുത്തനവി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചായികയാണ് എന്നിട്ട് മുത്തനവി അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഞങ്ങളും ഇത് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊളുപ്പിച്ചു വെക്കേണ്ട പൈത്ത് ഇങ്ങോട്ട് തരൂ മഹാന്മാര് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഭൂസൂരി മാമ് പോരാ മുത്തിനവിക്ക ആ പാട്ടങ്ങ് പാടിക്കൊടുത്തപ്പോൾ അങ്ങ് ഒരു കോട്ട് സമ്മാനിച്ചില്ലേ അതും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സമ്മാനിച്ച കോട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനതാ ഈ പാട്ട് അവർക്കങ്ങ് പാടിക്കൊടുത്തു എന്നിട്ടോ ഒതക്കറൽ ഫീറുദാലിക ഈ മഹാനായ മനുഷ്യൻ അത് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഭൂസൂര്യൻ പദ്യമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് റസൂറുള്ളക്ക് പാടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റസൂറുള്ള ഒരു കോട്ട് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടത്തെ രോഗം മാറിയിട്ടുണ്ട് ൂരി തങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നം അത് ലോകത്താകെ വ്യാപകമായി പോയി ആ പുറത അത് മുത്തുനബി കേട്ട പുറതയാണ് മുത്തുനബി കേട്ടിട്ട് ആടി ആടി കേട്ട പാട്ടാണ് പോരാ മുത്തുനബി കോട്ട് സമ്മാനിച്ച പുറതയാണ് ഓ ഈശ്വരമംഗലത്ത് തൈബന്റെ മുറ്റയിൽ മുറ്റത്ത് വാലുകൾക്കുന്ന നല്ലവരായ ഉമ്മമാരെ ഓ വാലുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ അനാവശ്യമായ പാട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കി സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി എല്ലാ പാട്ടുകളും ഒഴിവാക്കി ഞമ്മളെ പാട്ട് ഒന്ന് മാത്രമാകട്ടെ അത് മുത്രവി പൊരുത്തപ്പെട്ട പാട്ടാട് ഭൂസൂരി മാമിനിക്ക് കോട്ട് സമ്മാനിച്ച പാട്ടാട് ഏത് സമയത്തും പുറത പാടി 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 നാക്കിലൂടെ പുറതയുടെ പാട്ടുകാരായി മദീനയിലെ രാജാവിനെ ഇഷ്ക് വെക്കുന്ന നല്ല ചെറുപ്പക്കാരായി മാറണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ വേലു നിർത്തുന്നു ഞങ്ങളെ സരസിനി കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സരസിനി സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നമ്മുടെ കെ സി എഫിന്റെ നമ്മുടെ പള്ളിക്കര
പള്ളിക്കരയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ അതേപോലെ തന്നെ കൂടെയുള്ള സെമീർ നസീർ നാസിർ ഹാഷിം ഇങ്ങനെ നാല് ആൾക്കാർ അല്ല അവർക്കൊക്കെയും പർക്കത്തെയും മാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല നമ്മൾ കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഐ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷാ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തുഴ ചെയ്യാം ഉത്തരവിന്റെ സദസ്സല്ലേ ഈ തൈവ സെന്ററിന് വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന സഹകാരികളാണ് അവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഇനി ഹൈറ് നൽകണം റഹ്മാനെ നിങ്ങൾക്ക് ആമയും പറയും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തുഴ ചെയ്യാം രണ്ട് കൈയും പൊക്കണം മുത്തുനബിന്റെ മത് പറഞ്ഞ സദസ്സാണ് ഒരിക്കലും തട്ടപ്പെടുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാ നന്നായി തുഴ ചെയ്തിട്ട് പിരിയാം അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحم يا الله ننده حبيبن ده مده രണ്ട് മണിക്കൂറോളം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ഒന്നും ഈ സദസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് നീ പഠിപ്പിച്ചത് നിന്റെ മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ചത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സദസ്സിനെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങളെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സ്റ്റേജിലുള്ള ഉസ്താദുമാര് സ്റ്റേജിലുള്ള നേതാക്കള് പ്രിയപ്പെട്ട ഗൾഫിലെ സുഹൃത്തുക്കള് സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മിനീങ്ങള് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മവങ്ങന്മാര് നമ്മുടെ പെരുപാടി ലൈവിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും മാതാപിതാക്കള് ഉസ്താദുമാര് ഭാര്യമാര് മക്കള് കുടുംബക്കാര് സ്നേഹിതന്മാര് ശിഷ്യന്മാര് ഈ പെരുപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ച് സഹായിച്ച് അധ്വാനിച്ച കഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടിലുള്ള വിദേശത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറ് നൽകണം റഹ്മാനെ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ നീ സിഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ നീ നിന്നെ പേടിക്കുന്ന കൽബ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ നിന്റെ ഹബീബിനെ ഇഷ്ക് വെക്കുന്ന കൽബ് തരണേ അല്ലാ അറാമായ പ്രേമങ്ങളെയും സ്നേഹങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നീ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് നീ നറക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ദുഷിച്ച ചിന്താഗതികളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കൽപ്പുര നീക്കാക്കണം അല്ലാ മുത്തുനബിയോടുള്ള ഇഷ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹിമായ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഹബീബിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയവർക്കും ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഹബീബിനൊന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് ഹബീബിനെ കാണിക്കണമല്ലാ ഹബീബ് കടക്കുന്ന മദീനയിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ അവിടത്തെ തിരുഹലറത്തിൽ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അവിടത്തെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും മൗലൂദിന്റെ സദസ്സിൽ അടക്കം ഞങ്ങൾക്ക് നീ അതപ് തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അതപ് തരണം അല്ലാ അതവി ലംഘിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ റബ്ബേ ഈ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട സദസ്സിന് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഹൈറിന്റെ വാതിലുകളും നീ തുറക്കണം റഹ്മാനെ ഷെറിന്റെ വാതിലുകൾ അടക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ജീവിത മാർഗം നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ ജീവിത മാർഗം നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ ണിയാക്കല്ല അല്ല ഞങ്ങളെ സ്വന്തം കാര്യം പറഞ്ഞ് ഒരാളെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടി ഇരക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ല നിന്റെ എരപ്പാളികളാക്കണം റഹ്മാനെ ഒരു മഹുലൂക്കിന്റെയും എഴപ്പാളികളാക്കല്ല റബ്ബേഹിമായ അല്ല ജീവിക്കാൻ മതിയായത് ഹൈറായ വഴിയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെ നീ വീട്ടിൽ തരണം അല്ലാ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് കടമാക്കിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ കടക്കാർ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ മനസ്സ് വേദിരിക്കുന്നു അല്ലാ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞെട്ടുന്നു അല്ലാ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കടം വീടും നീ ഒരു വഴി തുറക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഒരു സർക്കാരിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ നേതാവിനെ തവസ്സുരാക്കി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ല 
ഉണ്ടാകുന്നതാ ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ല മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ല ആൺമക്കളെ മാത്രമുള്ളവർക്ക് പെൺമക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ല പെൺമക്കളെ മാത്രമുള്ളവർക്ക് ആൺമക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ല ഗർഭിണികളാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ല അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ പെങ്ങന്മാര് പെൺകുട്ടികൾ നമ്മളെ നാട്ടില് വീട്ടില് കുടുംബത്തിലുണ്ട് ഈ വന്ന സരസിലുണ്ട് റബ്ബെ ഹൈറായ പുതിയ പ്ലമാരെ നൽകണം റഹ്മാനെ അതിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ല കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചവരുണ്ട് റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ല ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സ്വാരിഹത്തായ ഇണകളെ നൽകണം റഹ്മാനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവര് വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ല ഭിന്നിപ്പിലേക്ക് മനയ്ക്കത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ റഹമുറാഹിമായ അല്ല ഞങ്ങളെ ഉപ്പമാര് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് ഉമ്മമാര് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പലവരും മൗത്തായി പോയവരുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ച സഹായിച്ച പലവരും മൗത്തായി പോയവരുണ്ട് റബ്ബേ നീ അവർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ കബറിന്റെ ജീവിതം നീ റാഹത്തിലാക്കണം അല്ല ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ചവര് ഈ പരിപാടിക്ക് വന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവര് ഇവിടെ സ്റ്റേജും ഈ കാണുന്ന പന്തിലൊക്കെ ഓഫറായി ഒരാളുടെ വകയാണ് എല്ലാം അതുപോലെ പല നിലക്ക് സഹകരിച്ചവര് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറ് നൽകണം റഹ്മാനെ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാ ഞങ്ങളൊക്കെ രോഗികളാണ് റബ്ബേ ഈ പറയപ്പെട്ട നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കുടുംബക്കാര് മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ഭാര്യമാര് മക്കള് നാട്ടിലുള്ള വിദേശത്തുള്ള ഈ പരിപാടിക്ക് സഹകരിച്ച സഹായിച്ച പലവരും പലവരും രോഗികളാണ് റബ്ബേ ഇപ്പൊ ഈ തൊയ്ബാസന്ദറിന് സഹകരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ഇവിടെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ക്യാൻസർ തരല്ല റഹ്മാനെ ട്യൂമർ തരല്ല അല്ല ആർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് തരല്ല അല്ല കിഡ്നി ഫൈൽഡാക്കല്ല അല്ല ഷുഗറും പ്രസറും കൊളസ്ട്രോറും തരല്ല അല്ല പല നിലക്കുള്ള വേദനകൾ തരല്ല അല്ല മൂത്രാശയത്തിലും പിത്തകോശത്തിലും കിഡ്നിയിലും കല്ല് തരല്ല അല്ല പല നിലക്കുള്ള പനികൾ തരല്ല അല്ല ഡോക്ടർമാർക്ക് പിടുത്തം കിട്ടാത്ത രോഗം തരല്ല അല്ല നീ രോഗം കൊടുത്തവരുണ്ട് ഷിഫിയാക്കണം റഹ്മാനെ മുത്തനബിന്റെ ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ ഷിഫിയാക്കണം അല്ല അറഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളും ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും അറേ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കക്കണം റഹ്മാനെ ആക്സിഡന്റിൽ നിന്ന് കക്കണമല്ല പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണമല്ല നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആയുസ് നെട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആയുസ് നെട്ടിത്തരണേ അല്ല എത്ര നീട്ടിയാലും ഒരു അവസാനമുണ്ടല്ലോ റബ്ബേ എത്ര നീട്ടിയാലും ഒരു അവസാനമുണ്ടല്ലോ അല്ല ഞങ്ങൾ അവസാനം നല്ലൊരു സമയത്താക്കണം റഹ്മാനെ നല്ല ഒരു സ്ഥലത്താക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് നീ അറിയിച്ചു തരണേ അല്ല അക്കടവാട് പൊരുത്തപ്പെടീച്ച് എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല റാഹത്തോടെ പിരിയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ മുത്തനബിന്റെ മധു പറഞ്ഞ മുത്തനബിന്റെ മധു കേട്ട കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കലിമ ഉച്ചരിക്കാൻ ഈ വഴി എളുപ്പമാക്കണേ അല്ല പിശാചിന്റെ ശരണ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാനെ മരണവേദനകൾ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ല നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മധു പറഞ്ഞ കേട്ട കാരണം കൊണ്ട് മരണവേദന എളുപ്പമാക്കണേ അല്ല ായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് കാണാൻ പലവരും വരും ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് കാണുന്നവർക്ക് മുഴുവനും നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല ആ നിലക്ക് പുഞ്ചിരിയോടെ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തുകളാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാ കബറിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഇസാബ് എളുപ്പമാക്കണം അല്ലാ 
ഔദുൽ കൗസറ് നൽകണം അള്ളാഹ അരിശിന്റെ തടൽ നൽകണം അള്ളാഹ നിന്റെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണം അള്ളാഹ അപ്പുറത്തെ മറയുടെ അപ്പുറത്തെ ഉമ്മമാരാണ് ഇവിടെ പുരുഷന്മാരാകുന്ന ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ കാണാൻ പറ്റൂല അവർക്ക് ഞങ്ങളെ കാണാനും പറ്റൂല എന്നാൽ പരസ്പരം കാണാനും സംസാരിക്കാനും പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ മറയില്ലല്ലോ മുത്തുനവിന്റെ മതഹികേട്ട കാരണം കൊണ്ട് പരസ്പരം മറയില്ലാത്ത സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ അബീപുരങ്ങളെ സഭായത്തിലായി ഞങ്ങൾ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം ചെറിയൊരു തളർവാദം പിടിച്ചിട്ട് കുറെ കാലം കടപ്പിലായി വലിയ ദർസ് നടത്തുന്ന പത്ത് മുപ്പതിലധികം മുത്തലിമിങ്ങനുള്ള മുതിർസാട് കുറെ ഭാഷങ്ങൾ കൈക ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നൊരു പണ്ഡിതനാണ് ഈ സദസ്സിലേക്ക് പത്ത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഓടി വന്നതാണ് അള്ളാ മുത്തുനവിന്റെ മധുഹിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ കാരണം കൊണ്ട് ആ വാദം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ പൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ നമ്മളെ കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് നീ ഹൈറും സന്തോഷവും റാഹത്തും ബിസിനസ്സിന് പറക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നീ സന്തോഷം നൽകി സന്തോഷത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം പൈസ ചോദിക്കുന്നില്ല കൈയെല്ലാരും തരണം മുത്തുനവിന്റെ മധുവിന്റെ സദസ്സിൽ പിരിമ്പ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പിരിയാണ് എല്ലാരും പൈസ ഉള്ള ആളാരും കൊടുക്കാതിരിക്കണ്ട മുത്തുനബിന്റെ സദസ്സാണ് ഒരുപാട് ചെലവുള്ള സദസ്സാണ് എല്ലാവർക്കും പറയാതെ തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് ദിവസം ബാക്കിയുണ്ട് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മത് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് മാത്രം ബോധി ബഹുമാനപ്പെട്ട റഫീഖ് സാദി ഉസ്താദ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇമാനുള്ള മിനിങ്ങളുടെ കൽബ് പൊട്ടിപ്പോയി കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഒലിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ റസൂരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട സദസ്സാണ് നാളെ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഉസ്താദ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അലഹമില്ല ആരും വഴിവാകാതെ ആരും പാടാക്കാതെ ഈ ജീവിതത്തിൽ